அனைவருக்கும் வணக்கம் சூழல் அறிவு நிகழ்விற்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்று நாம் காண இருக்கும் தலைப்பு நிலநடுக்கம் ஓர் அறிமுகம் ஜூன் இருபத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று சனிக்கிழமை நம்முடன் உரையாடி இருப்பவர் புவியியலாளர் முருகேசன் அண்ணா அவர்கள் நாம் வாழும் தமிழக தென்னிந்திய பகுதிகளுக்கும் நிலநடுக்கத்திற்கும் பெரிதும் சம்பந்தம் இல்லாத நிலையில் எதற்காக இந்த தலைப்பு என பலரும் யோசிக்கலாம் ஆனால் உண்மை என்னவென்றால் நமது பூமியில் எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் எப்போது வேண்டுமானாலும் நிலநடுக்கம் ஏற்படலாம் கடந்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் உலக அளவில் நாம் உணரும் வகையில் நானூத்தி நிலநடுக்கங்களும் நாம் உணர முடியாதபடி நானூத்தி நிலநடுக்கங்களும் ஏற்பட்டுள்ளன குறிப்பாக இந்தியாவில் கடந்த முப்பது நாட்களில் நூத்தி எண்பது நிலநடுக்கங்களும் தமிழகத்தில் கடந்த முப்பது நாட்களில் இரண்டு நிலநடுக்கங்களும் ஏற்பட்டுள்ளன தமிழ்நாட்டில் இந்த வருடம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஏப்ரல் முதல் இன்று வரை கம்பம் திருவண்ணாமலை வாணியம்பாடி சென்னை நாகர்கோவில் போன்ற இடங்களில் இரண்டு புள்ளி ஐந்து முதல் மூன்று புள்ளி ஐந்து ரிக்டர் அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது இரண்டாயிரத்தி நாலு ஆழிப்பேரலை ஏற்படுத்தி இந்திய பெருங்கடல் நிகழ்ந்த மாபெரும் நிலநடுக்கத்திற்கு பிறகு நமது பகுதிகளில் நிலநடுக்கம் ஏற்படாத பகுதிகள் என்ற நிலை மாறி இங்கும் மிதமான முதல் பாதிப்பு தரும் நிலநடுக்கம் வரை ஏற்படலாம் என அறிவிக்கப்பட்டது நமது பகுதிகளை நிலநடுக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ள ஜோன் த்ரீ பகுதிகளாக வரையறை செய்துள்ளது இந்திய ஒன்றிய நிலநடுக்கம் கண்காணிப்பு மையம் இப்போது இருக்கும் நிலைமையில் எந்த பகுதிக்கும் பாதுகாப்பானது கிடையாது என ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் வாருங்கள் இந்நிகழ்வில் விரிவாக நிலநடுக்கம் எவ்வாறு தோன்றுகிறது எப்போது இருந்து தோன்றுகிறது நமது பகுதிகளில் எவ்வாறு இவை நிகழ வாய்ப்புள்ளது எந்தெந்த பகுதிகளில் அதிக வாய்ப்புள்ளது இரண்டாயிரத்தி நாலு ஆழிப்பிள்ளை எவ்வாறு நிகழ்ந்தது நிலநடுக்கம் நடக்கும் போது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் போன்றவைகளை குறித்து விரிவாக புவியியலாளர் திரு முருகேசன் சகோதரர் வாயிலாக அறிந்து கொள்வோம் புவியியலாளர் திரு முருகேசன் அண்ணா குறித்த சிறு அறிமுகம் திரு முருகேசன் அண்ணா அவர்கள் புவி அமைப்பிலில் முதுகலை பட்டம் பெற்று எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பத்திற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் பதினாலு ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறார் இந்தியாவில் உள்ள பெரும்பான்மையான கடலோர மாநில கடல்களில் இரண்டாயிரத்தி மூன்று முதல் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது வரை பணியாற்றியுள்ளார் காடுகள் மற்றும் காட்டுயில் மீது இருந்த பற்றால் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளாக சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள காட்டுயில்களை ஆவணப்படுத்தி வருகிறார் நல்ல காட்டுயில் புகைப்பட கலைஞரும் கூட தற்போது கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் பாதுகாப்பு கட்டமைப்பு இயக்கம் ஒன்றை துவக்கி வழிநடத்தி வருகிறார் சேலம் மனத்துடன் இணைந்து காட்டுயில்கள் பற்றி விழிப்புணர்வு பல முன்னெடுப்புகளையும் செய்து வருகிறார் தான் கண்டு ஆராய்ந்த சூழலியல் மற்றும் பழுவு சார்ந்த தகவல்களை வெகுஜன மக்களிடம் தொடர்ந்து கொண்டு சேர்த்து வருகிறார் சேலம் பகுதியில் உள்ள பல பள்ளிகளில் மாணவர்களை சந்தித்து அங்கு இது தொடர்பான கண்காட்சிகள் நடத்தி மாணவர்களுக்கு அப்பகுதி சுற்றுச்சூழல் மற்றும் பழுவு குறித்து விழிப்புணர்வை சிறப்பாக ஏற்படுத்தி வருகிறார் சூழல் அறிவம் வரிசையில் ஏற்கனவே சில நிகழ்வுகள் சிறப்பாக செய்துள்ளார் அதில் குறிப்பாக கிழக்கு தொடர்ச்சி மலைகள் ஓர் அறிவக நிகழ்வு நிச்சயம் அனைவரும் காண வேண்டிய ஒன்று அதுபோக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகள் குறித்தும் பாறைகள் குறித்தும் பூமி தொற்று மற்றும் பரிணாம வளர்ச்சி குறித்தும் விரிவான உறவுகள் வழங்கியுள்ளார் வாய்ப்பு கிடைக்கும் நேரங்களை அவைகளை காணுங்கள் மீண்டும் சூழல் அறிவம் நிகழ்வில் கலந்து கொண்ட மிக்க மிக்க நன்றி அண்ணா தங்களுடைய உரையை தாங்கள் தொடங்கலாம் நன்றி தீபக் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த ஈவினிங் டைம்ல எல்லாத்தையும் மீட் பண்றதுல ரொம்ப சந்தோஷம் முதல்ல சுல் அறிவம் டீம்க்கு என்னோட நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன் நிலநடுக்கம் அப்படின்னாவே நம்ம ஜென்ரலா பெரிய அழிவு ஏற்படுத்தும் பில்டிங் எல்லாம் இடிஞ்சிரும் அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணங்க வந்து இருக்கு நமக்கு பெரும்பாலும் இப்ப இந்த சுனாமி வந்ததுல இருந்து சுனாமி அதனால கடலோர மாவட்டங்கள் அலைகள்னால பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுதுன்னு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இருந்து நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் பேசிக்கலா நிலநடுக்கம் வந்து அழிவு மட்டும் தரதில்ல இந்த பூமி உருவானதுக்கு உருவான டைம்ல இருந்து இந்த நானூத்தி அறுபது வருடி கோடி நானூத்தி அறுபது கோடி வருடமாக அஹ் உருவானதுல இந்த நிலநடுக்கமும் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்குது இந்த நிலநடுக்கங்கள் அஹ் ஏற்படாட்டினா இந்த மலைகள் தோன்றிருக்காது இந்த பூமியில இவ்வளவு மாற்றங்கள் தோன்றிருக்காது இவ்வளவு உயிரினங்கள் அஹ் இவ்வளவு பல்லுயிர்கள் வந்திருக்காது இந்த நிலநடுக்கமும் இது ஒரு பெரிய காரணமா இருக்கு இந்த பூமியில பூமி இவ்வளவு பல்லுயிர் தன்மையோட இருக்கிறதுக்கு இந்த நிலநடுக்கம் முக்கிய காரணங்கள் நிலநடுக்கம் வர்றதுனாலதான் புது புது இந்த மலைகள் எல்லாம் அரிக்கப்பட்டு அது ஆற்றோட அடிச்சு செல்லப்பட்டு கடல்ல மத்த பகுதியில செட்டில் ஆகி அது பூமி கடியில போய் மேண்டல் சொல்லக்கூடிய உள்பகுதியில போய் அது உருகி மறுபடியும் இன்னொரு பகுதியில அது ஒரு நிலமாக உருவாகி மலைகளாக வருது நம்ம லைஃப் டைம் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்னால இது நடக்கிற பூரா அந்த சைக்கிளை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம் சோ அதனால இந்த நிலநடுக்கங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்மளுக்கு மனிதர்களுக்கு இல்லாதனால இந்த பூமி வந்து உயிர் புடன் வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த நிலநடுக்கம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது சோ இப்போ பேசிக்கலா நிலநடுக்கம் நம்ம என்ன தெரியும்னா மேல ஒரு அதிர்வு ஏற்படுது கட்டடங்கள் அடியுது இதுதான் நம்ம பேசிக்கலா தெரியும் தெரியும் ஆனா இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்படுறதுக்கு பூமிக்கு உள்ள என்னென்ன மாற
ஏன்னா நிறைய இதுல சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் புதுதா இரு நண்பர்கள் அதை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அவுட் லைன் மட்டும் கொடுத்துடுறேன் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த பூமி வந்து மூன்று பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு கிரஸ்ட் மேண்டல் கோர் அதாவது கவசம் பருவம் மூன்று பகுதியாக பிரிச்சுக்கிறாங்க இந்த மேல் டாப் உள்ளது இருக்கிறது நம்ம மேலோடுன்னு சொல்றோம் அதுதான் நம்ம இருக்க மேல் பகுதி ஜென்ரலா நம்ம லித்தோஸ்பியர்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த லித்தோஸ்பியர்ங்கிறது இந்த மேலோடு பிளஸ் இந்த கவுசம்ல மேல் பகுதியை சேர்ந்தது தான் மேலோடு ஸோ மேலோடு இது சாதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிலப்பரப்புல ஒரு பத்துல இருந்து ஒரு எழுபது கிலோமீட்டர் வரைக்கும் ஆழம் வரைக்கும் இருக்கும் அதே கடல் பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா கடல் தண்ணி இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து இதோட ஆழம் வந்து கம்மியா இருக்கும் ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் ஆழம் வரைக்கும் இந்த தட்டுகள் இந்த நிலப்பரப்புகள் இருக்கும் ஆனால் இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இந்த நிலப்பரப்புல இருக்க அந்த மேல இருக்க தட்டு இந்த நிலப்பரப்பு பேர் வந்து கான்டினல் கிரஸ்டன் இங்கிலீஷ் சொல்லுவோம் தமிழ்ல வந்து நிலத்தட்டுன்னு சொல்லுவோம் கடல்ல இருக்கிறத வந்து நம்ம கடல் தட்டுன்னு சொல்லிக்கும் ஸோ கடலுக்கடியில கடல்கடியில போனாலும் இந்த நிலத்தட்டுகள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த எரிமலை குழம்புகள் எல்லாம் இருக்கு ஸோ இதை நம்ம பேசிக்கலாம் நிலத்தட்டுக்கும் கடல் தட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதுதான் அடுத்த இது எல்லாம் சொல்றது நம்மளுக்கு புரியும் ஸோ இந்த லித்தோஸ்பியர் கீழே ஆஸ்தனோஸ்பியர்னு ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட இந்த டூத் பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுல தான் இந்த நில பகுதிகள்லாம் வந்து நிலத்தட்டுக்கள்லாம் வந்து நகர்றதே வந்து இந்த இந்த ஆஸ்தனோஸ்பியர்னு சொல்றது தான் இது இந்த எழுபது கிலோமீட்டர் வந்து ஒரு இரநூறு இரநூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் டூத் பேஸ்ட் மாதிரி எல்லா நிலப்பகுதிகளும் இது மூலியமா தான் நகர்றது கண்ட பெயர்றது எல்லாம் இதுல மூலியமா தான் நடந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து நம்ம கவசம் சொல்றோம் மேண்டல் இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு செமி சாலிட் மாதிரி லிக்விடும் கிடையாது ஃபுல்லா சாலிட் கிடையாது செமி சாலிட் மாதிரி இருக்க ஒரு ஒரு பகுதிகள் பகுதி வந்து இந்த கவசம் இதுதான் இருக்கிறதுலயே ஒரு எண்பத்தி ரெண்டு பர்சன்ட் ஃபுல்லா நம்ம பூமி உள்பகுதியில இருக்காரு இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு பிசு பிசுப்பான பாக நிலையில இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கோர் கோர் தான் கோர் வந்து உள்ள சென்டர் சென்டர் பார்ட் அதுல வந்து ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க வெளி கருவம் உள் கருவம்னு ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க வெளி கருவங்கிறது வந்து அது வந்து திரவ நிலையில இருக்கும் உள் கருவம் வந்து அது வந்து சாலிடா சாலிடா இருக்கும் உள் கருவம் ஸோ இதுதான் பேசிக் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் கவசம் கருவம் மேலோடு ஸோ இது வந்து நம்ம எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிறத முட்டை எடுத்துக்கலாம் மேல் இருக்க ஓடு வந்து நம்ம மேலோடு மேல் நிலப்பரப்பு மாதிரியும் அந்த வெள்ளை கருவு வந்து கவசம் மேண்டலாகவும் உள்ள இருக்க அந்த மஞ்சள் பகுதிகள் வந்து நம்ம கோராவும் எடுத்துக்கலாம் இப்ப நம்ம இருக்க பகுதி எல்லாமே இந்த மாதிரிதான் தட்டுக்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு கடல் தட்டாலும் சரி நிலப்பரப்பானாலும் இந்த மாதிரிதான் பிரிக்கப்பட்டிருக்கு நீங்க நேரம் மார்க்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாவே தெரியும் சோ அது ஒரு எந்த வகையில மூவ்மெண்ட் ஆகுதுன்றதுக்காக ஒரு சின்ன பிக்சர் நம்ம இந்தியா தட்டு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியா தட்டு கீழே இந்த ஆப்பிரிக்கன் தட்டு இங்க வந்து இந்த ஜாயிண்டா இருக்கு சோ இப்படிதான் இருக்கு நம்ம இதை பின்னாடி கீழே பார்க்க போறோம் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியாக்காக இதை வந்து உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ எப்படி இந்த நிலங்கள் வந்து பிரிஞ்சு இந்த இரநூறு முந்நூறு கோடி வருடங்கள்ல எப்படி நிலமரப்பு எல்லாம் மாறி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன வீடியோ நம்மளுக்கு புரியறதுக்காக இந்திய கண்டம் எப்படி இந்த ஆப்பிரிக்கா அண்டார்டிகால இருந்து பிரிஞ்சு வந்ததுங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன எடுத்துக்கட்டு தான் இந்த வீடியோ ஸோ இப்படிதான் அந்த ஆஸ்தினோஸ்பியர் நான் சொல்லக்கூடிய அதுல தான் இந்த கண்டங்கள்லாம் இத்தனை கோடி வருடமாக உள்ள இருக்க நிலத்த பூமிக்குள்ள இருக்க மாற்றத்தினால இந்த நிலங்கள் வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு இந்த இத்தனை கோடி வருடமாக நவுந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் இது வந்து ஆக்டிவா இந்த நிலப்பரப்புகள் வந்து நவுந்துகிட்டுதான் இருக்கு இன்னும் இந்திய கண்டமும் இன்னும் ஆசிய கண்டமத்துல போய் இன்னும் மோதி கொண்டு ஒரு நாற்பத்தி ஏழு மில்லிமீட்டர் வருட வருடம் நகர்ந்துதான் இருக்கு ஸோ இப்ப நம்ம அது எப்படி எல்லாமே பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டு நிலநடுக்கம் நடந்த ரெண்டு இவாட்டை எடுத்துக்கோம் ஒன்னு நம்ம ரெண்டாயிரத்தி நாலுல இந்த சுனாமி நிலநடுக்கம் வந்து சுனாமி வந்தது ஒரு நிகழ்வாகவும் அடுத்தது நம்ம தென்னிந்தியால குஜராத் குஜராத் பகுதியில ஒரு நடந்த ஒரு நிலநடுக்கத்தையும் ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துட்டு அதை விவரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இது எப்படின்னு போவோம் அப்பதான் உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல புரிதல் ஏற்படும் நினைக்கிறேன் நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நடந்த நிலநடுக்கம் இது யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒரு பெரிய விஷயம் இயர்லி மார்னிங் டிசம்பர் வந்து இருபத்தி ஆறாம் வந்து இருபத்தி ஆறாம் நாள் நடந்து இயர்லி மார்னிங் ஒரு ஏழு எட்டு மணிக்கு அந்த சுமுத்ரா தீவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகுதியில்
நம்மளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு அது பாத்தீங்கன்னா அந்த அதோட போர்ஸ் மட்டும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஐநூறு மடங்கு இந்த ஹிரோஷிமால போட்ட அணுகுண்டோட ஆயிரம் மடங்குக்கு மேல சக்தி இருக்கிறதா சயின்டிஸ்ட் வந்து சொல்றாங்க அது ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷலே பதினஞ்சு நிமிஷலே இந்த பசிபிக் கமாண்டுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு அது நடந்தது பட் அது அவ்வளவு குயிக்கா எல்லாத்துக்கும் இன்ஃபார்ம் முடியல இந்தோனேஷியால பாத்தீங்கன்னா நூறு அடி அல வந்து அந்த பண்டா கரையோரம் பக்கம்லாம் பாத்தீங்கன்னா பேரழிவு இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் பேர் இருந்தாங்க அவ்வளவு கட்டடங்கள் அளிக்கப்பட்டது அடுத்த ஒன்றாம் மணி நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா தாய்லாந்து பகுதிகள் எல்லாம் இந்த சுனாமி வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் பேருக்கு மேல இருந்தாங்க அடுத்த ரெண்டு மணி நேரம் நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம சென்னை இந்த கடலோர மாவட்டங்கள்லாம் வந்து ஒரு பேரழிவ ஏற்படுத்துறது அதுக்கு நெக்ஸ்ட் ஒரு எயிட் எயிட் ஹவர்ஸ்ல வந்து ஆப்பிரிக்கா வரைக்கும் சொமாலியா கென்யா இந்த பகுதி எல்லாம் வரைக்கும் போயிருச்சுனா அங்கேயும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு முந்நூறு பேர் இருந்தாங்க உலகத்திலேயே நடந்த மூணாவது பெரிய நிலநடுக்கம் தான் இது ஃபர்ஸ்ட் முதலா சிலியில நடந்த ஒரு நிலநடுக்கம் அது ரெக்டர் ஸ்கேல் கேள்விப்பட்டிருக்கும் அளவுகோல் அதுல ஒன்பது புள்ளி ஐந்து நம்ம இங்க நம்ம இந்தியாவில் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி நாலு நடந்தது வந்து ஒன்பது புள்ளி மூன்று சில பேர் ஒன்பது புள்ளி ஒன்றுன்னு கொடுப்பாங்க நேரம் ஒன்பது புள்ளி ஒன்னுல இருந்து ஒன்பது புள்ளி மூணு அளவுல ரிக்டர் ஸ்கேல்ல இந்த நிலநடுக்கங்கள் நடந்தது சோ இந்த இந்திய தட்டு வந்து பர்மா தட்டு கடியில வந்து நகர்ந்து எல்லா தட்டுமே இந்த நிலத்தட்டுமே கடல் தட்டுமே எல்லாம நகர்ந்துகிட்டு இருக்கு இந்த டைம்ல என்ன ஆனச்சுன்னா அந்த உள்ள அந்த நிலத்தட்டுகள் நகர்ந்துகிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு இடத்துல வந்து அதுக்கு மேல நகர முடியல இதுதான் பாருங்க நான் சொன்ன அந்த பர்மா தட்டு இந்த ரெட் கலர்ல மார்க் பண்ணி இருக்கிறது நம்ம இந்த பகுதி எல்லாமே இது உள்ள நிலத்துக்கடியில போகும்போது ஒரு இடத்துல வந்து ஸ்டக் ஆச்சு அதுக்கு மேல நகர முடியல இந்த நிலத்தட்டு சோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா ஃபுல் எனர்ஜியோட பாறை வந்து உடையுது ஃபால்ட் ஆகுது உடையிறதுனால கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல வந்து உடையுது ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டருக்கு நிலப்பரப்பு கடலுக்கடியில உடஞ்சா இப்படி இருக்குன்னு பாத்துங்க உடைந்ததுனால ஒரு இந்த ஒரு பகுதியான நிலப்பரப்பு வந்து ஒரு பத்து மீட்டர் மேலேயே வந்துருச்சு சாதாரணமா நம்ம ஒரு நீச்சல் குளத்துல குதிச்சாவே எந்த அளவுக்கு தண்ணி வெளிய வெளியேறும் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் ஒரு பாறைகள் வரிசையா உடஞ்சு ஒரு பத்து மீட்டர் மேல எழும்பும் போது அங்க இருக்கிற நீர் வந்து எந்த அளவுக்கு வெளியேற்றப்பட்டிருக்கும்னு நம்ம புரிஞ்சோம்னா எவ்வளவு தூரம் இந்த அலைகள் வந்து இவ்வளவு தூரம் வந்து நம்மளுக்கு இந்தியா வரைக்கும் வந்து சேர்ந்ததுங்கிற நம்ம அந்த ஸ்பீடா புரிஞ்சிக்க முடியும் கிட்டத்தட்ட அது உடைந்த வேகம் பாத்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீட்ல வந்து உடஞ்சதா சொல்றாங்க அதே இடத்துல ரெண்டு நடந்தது இன்னொரு ஒரு கேப்ல விட்டு இன்னொரு பகுதியிலயும் அதே பகுதியில நடந்தது சோ இவ்வளவு எனர்ஜி அங்க பூமிக்கடையில ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அது ரிலீஸ் ஆகிறதுதான் இந்த நிலநடுக்கங்கள் சோ இது ஃபுல்லா நடந்துட்டே இருக்கும் உலகம் ஃபுல்லா நடந்துட்டே இருக்கு இந்த பெரிய பெரிய நிலநடுக்கங்கள் வந்து ஒரு குறைஞ்சது ஒரு ஒரு நூற்றாண்டுலயோ இல்ல இருபத்தைந்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறையோ அந்த மாதிரி டைம் தான் நிலநடுக்கங்கள் வந்துட்டு இருக்கு நம்ம இதெல்லாம் எப்படின்னா கடைசி இருநூறு வருடங்களா நம்ம சேகரிச்ச டேட்டாக்கள் அதுக்கு முன்னாடி பெரிய தகவல்கள் நம்ம கிட்ட இல்ல சில தகவல் மட்டும் தான் இருக்கு இருந்தாலும் நம்ம எல்லாமே கடைசி இருநூறு வருடங்கள்ல நம்மளுக்கு கிடைச்ச டேட்டா வச்சு இந்தந்த பகுதியில ஆக்டிவா நிலநடுக்கங்கள் அதிகமா வரும் இங்க கம்மியா இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு இது கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சோ அதுதான் இந்த ஸ்டேஜ் இதை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதுதான் இந்த பிளேட் பாருங்க ரைட்ல பாருங்க இப்படி உள்ள இறங்கிக்கிட்டு இருக்கும் போது இங்க வந்து இது ஸ்டக் ஆயிரும் அப்படின்றதுனால ஃபோர்ஸ்ல வந்து இந்த ஒரு லேண்ட் பகுதி வந்து மேல வந்து நகர்றது ஒரு பத்து மீட்டர் ஸோ அதனாலதான் இருக்க கடல் தண்ணி எல்லாமே மேல மா இதா மாதிரி நம்மளுக்கு சுனாமியா வந்து சேர்ந்தது எல்லா கடலுக்கடியில் நடக்க நடக்கிற நடக்கிற நிலநடுக்கமும் சுனாமியா வரும்னா வராது அந்த ஸ்லிப் இந்த பாறைகள் உடையிற டைரக்ஷன் பொறுத்து இப்ப எப்படி நம்ம ரெண்டு பைக் பக்கத்து பக்கத்துல போனா அந்த டைரக்ஷன்ல பாறைகள் உடஞ்ச சுனாமி வராது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல அதாவது டிப் த்ரஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க மேல் பகுதியில எழும்பும் போதுதான் இந்த மாதிரி சுனாமிகள் வந்து வராது சோ இந்த கீழே இருக்கிற பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா அந்த பகுதியில ஆல்மோஸ்ட் நான் காமிக்க இந்த கிரீன் போட்டிருக்க பகுதி ஃபுல்லா உடஞ்சது அந்த அந்த மாதிரி ஒரு கீழே இருந்து இந்த பகுதி ஃபுல்லா இதுதான் அந்த ஆயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் ஒரே டைம்ல உடஞ்சுதான் இவ்வளவு சுனாமி நம்மளுக்கு ஏற்பட்டிருக்கு நம்ம இந்த டைம்ல வந்து சுனாமி தான் எல்லாமே பெருசா பார்த்தோம் இல்லையா அந்த டைம் நடந்த நெல்லடுக்குங்களை பத்தி நம்ம இப்ப யாரும் பெருசா பேசல அ
சோ இதுதான் நம்ம பகுதியில நடந்த ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு ஒரு ஒரு சின்ன கிராஃபிக்காக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எப்படி இருக்கும் போர்ஸ்ங்கிறதாக இந்த ஒரு வீடியோ வச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு புரியுது நினைக்கிறேன் பாருங்க எந்த அளவுக்கு பிரேக் ஆயிட்டு வேவ்ஸ் எந்த அளவுக்கு கிரியேட் ஆகி போகுதுன்னு பாருங்க ஸோ நம்ம இந்த சுனாமி இந்த ஆழிப்பேர்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நடந்தது மட்டும்தான் தெரியும் பட் இதுக்கு முன்னாடி பல ஆழிப்பேரலைகள் நம்ம தென்னிந்தியாவில இந்திய பகுதிகளில் நிறைய நடந்திருக்கு பெருசா நம்மளுக்கு தெரியாது ஸோ அதை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு ஸ்லைடு வச்சிருக்கேன் பாருங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி ரெண்டுல நடந்திருக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு அதோட அலைகள் உயரம் எவ்வளோ உயர் எவ்வளோ உயரம் வந்திருக்குங்கிற சில டேட்டாலே இருக்கு அதோட ரிக்டர் ஸ்கேல நம்ம பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல கடைசியா நம்மளுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நாலு இப்ப சென்னையிலே பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி இரண்டு நிலநடுக்கங்கள் நிலநடுக்கங்கள் மூலியமா அந்தமான்ல நடந்த நிலநடுக்கங்கள் மூலியமா இந்த ஆழிப்பேர் அலைகள் நம்மளுக்கு வந்திருக்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி மூணுலயே சென்னையில வந்து ஆழிப்பேர் அலைகள் சுனாமி வந்திருக்கு அது ரெண்டு மீட்டர் வரைக்கும் அலைகள் வந்திருக்கு அதுவும் பாத்தீங்கன்னா அந்த இந்தோனேஷிய பகுதியில ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் தான் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தில அசாம்ல ஒரு நடந்த நடக்கங்கள இந்த கங்கை பிரம்மபுத்ரா ஆறுகள்ல வந்து நாலு பேரலைகள் உருவாயிருக்கு கிட்டத்தட்ட எட்டு அடி வரைக்கும் நாலு பேரலைகள் உருவாயிருக்கு சோ ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்னுல பாத்தீங்கன்னா அந்தமான் பகுதியில அதே மாதிரி ஒரு நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு நம்ம சென்னை கிழக்கு கடற்கரை மாவட்டங்கள் ஃபுல்லாவே பாதிப்படைஞ்சு கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் பேருக்கு மேல அந்த டைம்ல மரணம் அடைஞ்சிருக்காங்க ஸோ ஏன்னா அந்த டைம்ல வந்து இது ஆழிப்பெருங்க பெரு அலைகள் தான் நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியல அந்த டைம்ல வந்து இந்த மலைகள் இந்த புயல்கள் அந்த மாதிரி ஏதோ கணக்கு எடுத்துட்டு அதை பெருசா விட்டுட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் சயின்டிஸ்ட் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாம் பார்க்கும் போதுதான் தெரியுது இது வந்து ஆழிப்பேர் அலைகள் இது எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அந்த மாதிரி நிக்கோபர் தீவுகள்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்க கடல்கடிகளுக்க மண் திட்டுகள்லாம் வந்து ஆராய்ச்சியாளர்கள் அறியும் போது இந்த ஒரே டைம்ல நிலநடுக்கம் வரும்போது இந்த அலைகள் கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ண அந்த மணல் திட்டுகள்ல ஒரு ஏழு வகை ஏழு திட்டுகள் இருந்திருக்கு அந்த மாதிரி ஓவர்ல சோ அதை வச்சு இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கு இது இது இந்த சுனாமிகள்ல இந்த வருஷம் நடந்திருக்கலாம் அப்படின்ட்டு அதை வந்து ஏஜ வந்து கஸ் பண்ணிருக்காங்க சோ இதுக்கு நம்ம இந்த பகுதியில இதுக்கு முன்னாடியே நிறைய முறை நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா இந்த நம்ம பகுதியில சுனாமி ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஏற்பட்டது எப்படின்னு சொல்றீங்கன்னா இந்த கடல்ல வந்து அந்த அடுத்த ஐநூறு வருடங்களுக்கு இந்த தட்டு எந்த அளவுக்கு நகருதோ அதை வந்து அந்த ஒரே நிலநடுக்கத்துல ஆஹ் நகர்ந்துருச்சு பிளவு ஏற்பட்டுருச்சு அப்படின்ட்டு சயின்டிஸ்ட் அதை கால்குலேட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க சோ அந்த அளவுக்கு அதே மாதிரி மும்பை சைட்லயுமே வந்து நிலநடுக்கங்கள் வந்திருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல நிலநடுக்கங்கள் மூலியமா அங்கேயுமே சுனாமி வந்திருக்கு சோ இந்த ஒன்பது புள்ளி மூணுங்கிறதுதான் மேக்சிமம் இந்த சிலியில வந்தது ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு சோ அது வந்து எப்படியும் ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு ஒரு தாடிதான் இப்ப இருக்கிற டேட்டா பிரகாரம் வந்து நம்மளுக்கு இந்த நிலநடுக்கங்கள் நடக்குது சோ அதுக்கப்புறம் நம்ம குஜராத் பகுதியில புஜ் நடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒண்ணுல நிறைய பேருக்கு நேவ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோ இந்த நிலநடுக்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்ட தட்டுகளோட எல்லைகள்ல நடக்கல இது பாத்தீங்கன்னா நான் கம்ச மாதிரி இந்தியாவுக்கு தட்டு வந்து இன்னும் கீழே இருக்கு அந்த எட்ஜி அதோட எல்லைகள் இது பாத்தீங்கன்னா புஜ் உள்ள அந்த பிளேட்ல உள்ளே நடந்திருக்கு இதுக்கு என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்திய தட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆசிய தட்டுல வந்து மோதி இன்னும் அது நகர்ந்துட்டு இருக்கு சோ அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் அந்த அழுத்தங்கள் வந்து இந்திய தட்டுல இன்னும் அந்த பாதிப்புகள் உருவாகிட்டே இருக்கு சோ அதனாலதான் இமயமலை பகுதிகள்ல இந்த வடகிழக்கு மாவட்டங்கள் மாநிலங்கள்ல இன்னும் நிலநடுக்கங்கள் அடிக்கடி வரத்துக்கு காரணம் வந்து இதுதான் இன்னும் இந்த நம்ம இந்திய தட்டு வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிறதுனால அந்த எனர்ஜி வந்து கீழே ஸ்டோர் ஆகி அப்பப்ப ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கு இந்த புஜ் பகுதியிலையும் அதே தான் ஏழு புள்ளி ஏழு இந்த டைம்ல நடந்தது கிட்டத்தட்ட அங்கேயுமே கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்தி ஐம்பது அறுபது பேர் காயம் அடைஞ்சாங்க இருபதாயிரம் பேருக்கு மேல மரணம் அடைஞ்சது இந்த இடத்துல என்ன இந்த பிளவுன்னு சொல்றக்கூடிய இந்த அந்த பகுதியில இருக்க அடியில இருக்க பாறைகள்ல வந்து இந்த போர்ஸ் இந்த தள்ளிக்கிட்டே இருக்கிறதுல இந்த அழுத்தங்கள் காரணமாக பாறைகள் விலகி அஹ் ரொம்ப வந்து ரீஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு திரும்ப அந்த பக்கம் எனர்ஜி வந்ததுனாலதான் இந்த நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு இங்க மெயின் இறப்பு அதிகமா இருக்கிறது காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா கட்டடங்கள் தான்
நடந்தது சோ இதுல இருந்து புரிஞ்சுக்கலாம் நிடநடுக்கங்கள் காரணமா இல்ல மேல இருக்கிற நம்ம அமைக்கிற ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் வந்து உயிரிழப்பு அதிகம் பண்ணுதுன்னு நம்ம இதுல இருந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சோ இப்ப இந்த ரெண்டு நிலையத்தை ஒரு ஐடியா எடுத்து இதுல வச்சு நம்ம எப்படி நகருது இனிமேல் எப்படி புரிஞ்சுக்க போறோம்னு பார்க்க போறோம் நம்ம இந்திய தட்டை எப்படி நகருதுன்ட்டு நகர்ந்து இந்த இமயமலை எப்படி உருவாகுதுன்ட்டு ஒரு சின்ன வீடியோ சோ இதுதான் இத்தனை கோடி வருடங்கள்ல நடந்திருக்கு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு கோடி வருடங்கள்ல தான் இந்திய தட்டு நகர்ந்து வந்து ஆசிய தட்டுல வந்து மோதுது சோ இந்த மோதல்ல உருவானதுதான் நம்ம இமயமலைகள் இன்னும் அது மோதி கொண்டு வருடத்துக்கு நாப்பத்தி ஏழு மில்லிமீட்டர் நகர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கு சோ நம்ம பகுதியில ஏற்பட எல்லா நிலநடுக்கங்களுக்கும் இந்த மோதல்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெட் ஆர்ட்ஸ் எல்லாமே தெரியும் அந்த இமயமலை அந்த இந்தியா தட்டுக்கள் ஜாயின்ட் ஆயிர இடத்த ஃபுல்லாமே இது எல்லாமே நிலநடுக்கம் என்னென்ன நில நடந்தது எல்லாமே டேட்டாஸ் அதே நம்ம தென்பகுதியில பாத்தீங்கன்னா சில இது ரொம்ப அதிகமா இருக்க அந்த நிலங்கள் நிலநடுக்கங்கள் மட்டும்தான் இதுல காமிச்சிருப்பாங்க ஒரு ஐடியாக்காக காமிச்சிருக்கேன் எந்த அளவுக்கு சேஞ்சஸ் இருக்குன்ட்டு இப்ப நம்ம தென்பகுதியிலயோ மத்திய இந்தியாவிலயோ இப்ப இந்த பிக்சர்ல ஒண்ணு இல்லாதனால இங்க வராது அப்படிங்கிற எந்த நோக்கமும் கிடையாது சுனாமி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நிலநடுக்கங்களுக்கு அப்புறம் எல்லாமே ரொம்ப சேஞ்ச் ஆயிருச்சு எல்லா பகுதியிலும் எப்ப வேணாலும் நிலநடுக்கம் வரலாம் ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி அடியில இது தட்டுக்கள் நகர்ந்து கொண்டே இருக்கு அது எனர்ஜி ஸ்டோர் ஆகி வச்சிருக்கு அந்த எனர்ஜி எப்ப ரிலீஸ் ஆகும்னு நமக்கு தெரியாது சோ அது உள்ள பிஹேவியர் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு நம்ம இப்ப கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு நம்ம கிட்ட எந்த சயின்டிஃபிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் கிடையாது அதை நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது சோ நம்ம எங்கேயும் எல்லாம் வராது அப்படின்னு நினைக்கிறதே வந்து பெரிய தவறு எந்த இடத்துல எப்ப வேணாலும் நிலநடுக்கங்கள் வரலாம் நெக்ஸ்ட் ரைட் பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் இண்டெக்ஸ் இப்ப ஒரு புதுசா இது பண்ணிருக்கீங்க இது என்னன்னா நிலநடுக்கங்கள் வர்றது மட்டும் இல்லாம அந்தந்த பகுதியில இருக்க கட்டடங்கள் எல்லா நம்ம செயற்கை ஏற்படுத்த உள்ள பில்டிங் எல்லாமே எடுத்துக்குவோம் சோ அந்த பாதிப்புகளும் இந்த நிலநடுக்கங்களும் சேர்ந்தா என்ன மாதிரி பாதிப்பு கொடுக்குதுங்கிறதாக தான் இந்த ரிஸ்க் இண்டெக்ஸ் இதுல பாத்தீங்கன்னா இவங்க இந்தியாவில இருக்க முக்கியமான நகரங்கள்ல எங்கெங்க ஹை ரிஸ்க் ஏரியா லோ ரிஸ்க் ஏரியான்னு இந்த பிக்சர்ல காமிச்சிருப்பாங்க சோ இது எப்படின்னா ஹை ரிஸ்க்னா ஒரு ஆறு ரிக்டர் ஸ்கேலுக்கு மேல இருக்கணும் மீடியம்னா ஒரு நாலு அஞ்சு இது வந்து மீடியம் ரிஸ்க் சோ இப்ப நம்ம பகுதி சென்னை பாண்டிச்சேரி இப்ப விஜயவாடா அந்த ரத்னகிரி பகுதி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது இப்ப ரொம்ப ரிஸ்க் வந்து மீடியமா இருந்தாலும் சிட்டி வந்து நம்ம பயங்கரமா டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு சென்னை இப்ப எல்லா சிட்டியுமே எடுத்துக்கலாம் மும்பைல இருந்து டெல்லியில இருந்து டெல்லி எல்லாம் வந்து வேற ஸ்டேஜ் ரிஸ்க்ல இருக்கு சோ இப்படி இருக்கும் போது மைல்டா ஒரு நிலநடுக்கங்கள் வந்தா கூட பெரு அளவில் பாதிப்புகள் இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு மெயினா சென்னை கோயம்புத்தூர் எல்லா மேஜர் சிட்டிஸ் எடுத்துக்கலாம் டெவலப்பிங் சிட்டிஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கலாம் ஒரு சாதாரண ஹை ரிஸ்க் நிலநடுக்கங்கள் வரணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு சாதாரணமா நிலநடுக்கங்கள் வந்தா கூட இந்த இவ்வளவு பெரிய நகரமாய மயமாக்கலின் காரணமாக பெரிய அளவுல உயிர் சேதம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்புகள் நம்மளுக்கு ரொம்ப அதிகம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து அந்த நிலநடுக்கம் மண்ட பகுதியில வந்து மண்டலமா பிரிச்சிருக்காங்க சோ ஜோன் டூ த்ரீ போர் ஃபைவ் பிரிச்சிருக்காங்க மண்டலமாக சொன்ன மாதிரி இந்த இமயமலை அடிவாரம் வடகிழக்கு மாவட்டங்கள் மாநிலங்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹை ரிஸ்க் ஏரியா இன்னும் இந்த தட்டு மோதி கொண்டே இருக்கு அங்க வந்து பயங்கர ஹை ரிஸ்க் ஏரியா சோ அது வந்து மண்டலம் ஃபைவ் ஜோன் ஃபைவ்ல வச்சிருக்காங்க இந்த சென்ட்ரல் இந்தியா ஒவ்வொரு பகுதி பாத்தீங்கன்னா ஜோன் போர்ல வச்சிருக்காங்க நம்ம தமிழ்நாடு பகுதிகள்லாம் வந்து ஜோன் த்ரீ த்ரீல வச்சிருக்காங்க இதை வந்து நம்ம இந்தியன் சென்ட்ரல் சிஸ்மாலஜி இன்ஸ்டியூட் இருக்கு அவங்க வந்து இதை மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இது வந்து ஒரு இது இப்ப சப்போஸ் ஒரு ஜோன் ஜோன் டூ இருக்க ஏரியால திடீர்னு ஒரு அதிக அளவுல பெரிய அளவில் நிலநடுக்கங்கள் வந்தா அது வந்து இந்த மேப் வந்து கம்பல்சரி மாறும் அந்த ஜோனை வந்து ஜோன் த்ரீ ஆவோ போர் ஆவோ மாத்திடுவாங்க இப்ப நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த ஜோன் த்ரீ இருக்கு ஒரு எட்டு ஒன்பது ரிக்டர் ஸ்கேல நிலநடுக்கங்கள் வந்தா அதை வந்து இந்த ஜோனை வந்து மாத்திருவாங்க ஓ இந்த அளவுக்கு வருமா அப்படின்ட்டு அடுத்த இதை வந்து ஜோன் போருக்கு கொண்டு வந்துருவாங்க சோ இந்த மாதிரிதான் ஃபர்ஸ்ட் ஜோன் டூல இருந்தது நம்ம தமிழ்நாடு அப்புறம் சென்னை இந்த நிலநடுக்கங்கள் இதெல்லாம் பார்த்து இப்ப வந்து ஜோன் த்ரீக்கு வந்து நமக்கு வந்து மாத்திருக்காங்க சோ இந்த இதான் அந்த மண்டலங்கள் எந்தெந்த மாநிலங்கள் எந்தெந்த மண்டலங்கள்ல இருக்குன்ட்டு ஒரு சின்ன பிக்சர் அதாவது ஆல்மோஸ்ட் அறுபது பர்சன்ட் ஆஃப் இந்திய நிலப்பகுதிகள் வந்து இந்த நிலநடுக்கங்கள் ரிஸ
ஸோ நம்ம இப்போ நம்ம தமிழ்நாடு பகுதியில் ஏற்பட்ட சில நில நிலநடுக்கங்கள் இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பகுதியிலையும் நிலநடுக்கம் இது வந்து அளவுகள் அதிகம் கிடையாது இருந்தாலும் மூன்று மூணு நாளுக்குள்ள இருக்க ரிக்டர் ஸ்கேல்னாலும் அது நிலநடுக்கம் தான் அது சின்னதாக பதிவாயிருக்கும் இது வந்து ஒரு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிறது தான் இது வந்து அதிக அளவில் எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காது ஸோ இது எப்போ வேணாலும் எந்த பகுதியில் வேணாலும் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் ஒரே ஒரு பாசிட்டிவ் என்னென்னா நம்ம பகுதியில் ஆழமா இந்த பூமி உருவானப்பையே இருக்க பாறைகள் அதாவது அந்த முந்நூறு முன்னூத்தம்பது கோடி வருடங்களுக்கு முன்னாடியே உற்பத்தி உருவான இந்த ஸ்ட்ராங்கான இந்த தீ பாறைகள் மற்றும் உருமாறிய பாறைகள் ஸ்ட்ராங் பாறைகள் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இதோட எஃபெக்ட் வந்து கம்மியா தெரியலாம் ஸோ அது ஒரு காரணமா இருக்கலாம் ஆனா அதுலயுமே உள்ள அதிக அழுத்தம் இருக்கும் போது இது வந்து அதிகமா வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு இப்ப நானே இருக்கும் போது காலேஜ் படிக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த சேலம் பகுதியில ஒரு தாட்டி உணர்ந்திருக்கேன் இந்த பகுதியில் நான் உணர்ந்திருக்கேன் இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா போன மந்த் இந்த விழுப்புரம் மாவட்டத்துல நில ஒரு நிலநடுக்கம் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்தது ஸோ அப்பப்ப ஒரு சின்ன சின்ன பகுதியில அந்த எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கு சென்னையில பாருங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஏழு பதினாறு ஸோ த்ரீ டு ஃபைவ் த்ரீ டு ஃபோர் வரைக்கும் இருந்திருக்கு சேலம் பகுதியில பாருங்க இத்தனை தாட்டி நிலநடுக்கம் நடந்திருக்கு ஸோ தமிழகத்துல அதிகமா பாத்தீங்கன்னா கோவையில ரிட்டர்ஸ் கிள் ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல வந்து பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல வந்து ஒரு நிலநடுக்கம் நடந்திருக்கு இதுக்கு மையப்பு எங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா குன்னூர்ல ம மையப்பகுதிகள் ஸோ இவைய அது மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளும் அது மலைகள் அந்த அது ஸோ மேபி அந்த எங்க பாடைகள் நகர்ந்தனால கூட இந்த நிலநடுக்கங்கள் நடந்திருக்கலாம் இப்ப கோவை ரொம்ப டெவலப் ஆகிற சிட்டி ஸோ சுத்தி இருக்க மலைகள் அடியில் இருக்க அழுத்தங்கள் காரணமாக இந்த மா இந்த பகுதி மாவட்டங்கள்லாம் வந்து ஒரு மீடியம் ரிஸ்க் ரேஞ்சில் தான் இருக்கு நம்ம இங்கே இந்த மேல் பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு தெரியும் இந்த வட வட மாவட்டங்கள் ஃபுல்லாக இந்த சென்னை வேலூர் இந்த திருவண்ணாமலை இந்த சேலம் ப கொஞ்சம் இந்த பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக உங்களுக்கு அந்த கர்நாடகா பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக உங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட்ஸ் தெரியும் ஸோ இது கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இது உலக ஃபுல்லாக இருக்க சில நடைநடத்தங்களில் ஒரு சின்ன டேட்டா நம்ம பெருசா தெரிஞ்சுக்க வேணும் அவசியம் இல்லை பட் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் நான் சொன்னது முதல் நைன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாருங்க சிலியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல நடந்தது இதுதான் அதிக ரிக்டர் ஸ்கேல்ல நடந்த ஒரு பெரிய நிலநடுக்கங்கள் ஸோ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அலாஸ்கால அமெரிக்கால நடந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி நாலுல நடந்தது தான் மூணாவது அதிக பெரிய பெரிய நிலநடுக்கங்கள் ஸோ இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மக்கள் அதிகமா இறப்பு பொறுத்து நான் கடைசிக்குள்ள ஒரு நாள் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ரிக்டர் ஸ்கேல் அளவில் அதிகம் இது வந்து மக்கள் இறப்பு பொறுத்து எந்த நிலநடுக்கம் அதிகம் பார்த்தீங்கன்னா சீனால வந்து ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல நடந்தது எட்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் பேர் இறந்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி நாலுல கூட பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை லட்சம் பேர் இறந்தாங்க நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இவ்வளவு நிலநடுக்கங்கள் பேரழிவு ஏற்படுத்தக்கூடிய நிலநடுக்கங்கள் பாருங்க கடந்த ஒரு மூன்று நாலு நூற்றாண்டுகள்ல நடந்திருக்கு ஸோ அவரேஜா பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூ ஐம்பதுல இருந்து நூறு வருஷம் ஒரு தாட்டி இந்த மாதிரி எனர்ஜி ஏதோ ஒரு பகுதியில வந்து ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அது மெயினா பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்டத்தட்ட எல்லைகள்ல வந்து மெயினா ரிலீஸ் ஆகும் அதுதான் நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்ப ஜென்ரலா இப்ப வந்து நிலநடுக்கம் என்ன வகை ஸோ நம்ம தெரியும் இப்ப ஜென்ரலா நடக்குது அப்படின்ட்டு பார்ப்போம் ஆனா என்னென்ன வகையில ஏற்படுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மூன்று நான்கு வகையில இந்த நிலநடுக்கங்கள் ஏறுது ஒண்ணு நான் இந்த தட்டுன்னு சொல்றேன் கண்ட தட்டு நில தட்டுன்னு கடல் தட்டு சொல்லி இந்த தட்டு நகர்தல் காரணமாக ரெகுலரா இந்த நிலநடுக்கங்கள் அதுதான் இந்த தட்டு நகர்தல் தான் வந்து மேஜர் பெரிய பெரிய காரணங்கள் இந்த தட்டுகள் நகர்றதுனாலதான் நிலநடுக்கங்கள் உலகம் ஃபுல்லா நடக்குது ரெண்டாவது எரிமலை வெடிக்கிறதுனாலயும் நிலநடுக்கங்கள் நடக்குது ஏன்னா அடியில இருந்து எரிமலை குழம்பு வரும்போது அதுவுமே நிலநடுக்கங்கள்ல நிறைய பகுதிகள்ல உருவாயிருக்கு சில இப்ப சில இப்ப கூட சமயமா வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன நிலநடுக்கங்கள் நடந்திருக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம சர்க்கியா இப்ப அணுகுண்டு வெடிக்கிறது இப்ப பெரிய மலைகள்ல குடைஞ்சி நம்ம ரோட் போடுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல கூட மைனரா நிலநடுக்கங்கள் வருது ஒரு சின்ன மேபி ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு இருக்கிற ஸ்கில் ரொம்ப சின்னதா பட் அதுவுமே நிலநடுக்கங்கள் தான் ஸோ செயற்கையா நாம பண்றது ஒண்ணு ஸோ இந்த பாறை பிளவுகள் சொல்றது இந்த கண்டத்தட்டுகள் மோதல்னால எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் போது பாலை
இந்த ஆரோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகி மேல வர வர வந்து இந்த மேல இப்ப இருக்க நிலப்பரப்பு நான் சொன்ன இல்லையா ஒரு ஒரு முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டர் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டர் நிலப்பரப்பு வந்து இது வந்து புஷ் பண்ணிட்டே இருக்கும் எல்லா அந்த ஹீட் வந்து அது பேர் வந்து நம்ம கன்வெக்ஷன்ல வெப்பச்சாலன்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஹீட்டை வந்து தள்ளி 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 மேல வந்து இந்த நம்ம இருக்க தட்டுகளை வந்து நகர வைக்கும் ஸோ அப்படி நகரும் போது ஸ்மூத்தா நகரும் போது ரொம்ப ஒரு மில்லிமீட்டர் அளவு தான் நகரும் இந்த தட்டு தட்டுகள் விலகும் போகும்போது இந்த எரிமலை குழம்புகள் வெளியே வந்து புதிய நிலப்பரப்பு உருவாகுது இப்ப கடலுக்கடையில வந்தது இந்த மாதிரி புதிய நிலப்பரப்புகள் அதிகமா உருவாது ஸோ இந்த தட்டை விலகும் போது எரிமலை குழம்புகள் வெளியே வந்து புதிய நிலப்பரப்பு உருவாகுது இப்ப இந்த சைட்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைட்ல சில டைம்ல வந்து விலகும் ஒரு டைம்ல வந்து ஒன்னா மோதும் மோதும் போது எது லைட்டா இருக்கும் அந்த தட்டு வந்து திரும்பி உள்ள இறங்கி உள்ள இறங்கி அது வந்து எரிமலை குழம்புகள போகும்போது இந்த மேக குழக்கும் போது அது வந்து உருகிரும் உருகி மறுபடியும் இந்த மாதிரி லிக்விடா மாறிடும் மறுபடியும் அது ஒரு ப்ராசஸ் மறுபடியும் அந்த லிக்விட் மேல வந்து இன்னொரு பகுதியில தள்ளும் ஒரு பகுதியில இந்த லிக்விட் வெளியே வந்து அது நிலமாக மாறும் சோ இதுதான் இந்த நிலநடுக்கத்தோட ஒரு ப்ராசஸ் இந்த எரிமலைகள் வெளியே வந்து மாறி நிலமா மாறி ஒரு டைம் மறுபடியும் உள்ள இறங்கி அது வந்து உருகப்பட்டு மாறணும் இந்த உள்ள இருக்க இந்த ஹீட் இந்த வெப்பத்தை மேல கொண்டு போறதுனாலதான் இந்த நம்மளுக்கு வந்து இந்த தட்டுகள் வந்து வந்து மெயின் நகர்றது ஒரு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு புரியுது ஆக இந்த மாதிரிதான் ஹீட் வந்து வெளியே வந்து லிபரேட் ஆகுது ஸோ அதனாலதான் இந்த தட்டுகள் மூமெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு நடக்குது ஸோ அதனாலதான் இந்த நிலநடுக்கம் தட்டுகள் அதனாலதான் நிலநடுக்கம் ஏற்படுது பாருங்க இந்த ஹீட் வந்து இப்போ பாருங்க ஸ்லோவா வரும்போது இந்த தட்டுகள் வந்து புஷ் பண்றோம் சில டைம் வந்து தனித்தனியா பிரிக்கும் இந்த பகுதியில பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அந்த பிளேட் வந்து திக்கி கம்மியா இருக்கிறதுனால வந்து ஒரு பக்கம் உள்ள இறங்கும் ஸோ உள்ள இறங்கி இது உருகுறது இந்த ஒரு உங்களுக்கு இதை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த அளவுக்கு நகர்றது எந்த மாதிரி மாற்றங்கள் ஏற்படுதுனா அந்தந்த உருகிற பகுதியில இருந்து இந்த எரிமலை குழம்பு வெளியே வர்றதுதான் எரிமலைகள் ஏற்படுறது இந்த ஐலாண்ட் ஆர்க்குன்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய இதெல்லாம் ஏற்படுறது இந்த மாதிரி சப்டெக்ஷன் ஜோன் சொல்லக்கூடிய இந்த மாதிரி பகுதிகள்ல இப்ப அது நம்ம உள்ள பாத்திரம் எந்த மாதிரி ஹீட்ல வந்து வெளியே வருதுன்ட்டு ஸோ இந்த பார்க்கல சாதாரண ஒரு பொருள் தான் இல்லையா ஸோ எவ்வளவு அளவுக்கு அது தாங்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் தாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் வர வர நம்ம ரப்பர் பேண்ட் எலாஸ்டிக் மாதிரி ஓரளவுக்கு விரியும் அதுக்கு மேல எனர்ஜியை தாங்க முடியாத போது அது வந்து ரெண்டா உடஞ்சிரும் ஸோ உடஞ்சிட்டு எந்த பக்கம் கீழே இருக்க பிச்சர் எந்த பக்கம் வேணாலும் அந்த பா அந்த பாறைகள் வந்து நகரலாம் சைட்ல நகரலாம் மேல நகரலாம் வேற சைட்ல எல்லா சைட்லயும் நகரலாம் இதுதான் வந்து நிலப்பிளவுன்னு சொல்றது நம்ம இங்கிலீஷ் வந்து ஃபால்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த ஃபால்ட் இந்த பாறைகள் இந்த மாதிரி உடஞ்சி நகரும் போதுதான் நம்மளுக்கு வந்து நிலநடுக்கங்கள் ஆஹ் ஏற்படுறது சோ அதுக்காகதான் இது வேற வகையான இப்ப நம்ம சுனாமி ரெண்டாயிரத்தி நாலுல வந்ததுக்கு காரணம் இந்த மாதிரி அந்த நில பாறைகள் வந்து மேல் பக்கமா மேல எழுமதுனாலதான் இந்த சுனாமி வருது சோ இப்ப இந்த இதுல மாதிரி சைட்ல நகர்ந்திருந்தா சுனாமி வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை சோ இந்த மாதிரி இது ஃபால்ட் ஒரு பேரை வந்து நம்ம நியாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த பாறைகள்ல ஏற்படும் பிளவுகள் இந்த ஃபால்ட்னாலதான் முக்கியமான நிலநடுக்கங்கள் வந்து ஏற்படுகின்றன பாருங்க ஒரு இது எனர்ஜி இந்த மாதிரி இதாயிட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா எங்க அங்க வீக் பிளேன் இருக்கும் அங்க வந்து இந்த பாறைகள் பிரேக் ஆயிடும் இது ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு கிலோமீட்டர் கிலோமீட்டர் கணக்குல எல்லாம் இருக்கு அமெரிக்கா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல ஆயிரத்தி முந்நூறு கிலோமீட்டருக்கு இந்த பிளவுகள் இருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய பிளவு உலகம் ஃபுல்லா இருக்கு சோ இப்ப இப்ப டெவலப்மெண்ட் என்னன்னா இந்த மாதிரி உலகம் ஃபுல்லா இருக்க பிளவுகளை வந்து இந்த ஜியாலஜிக்கல் சர்வே வந்து அவங்க வந்து அதை வந்து மானிட் பண்ணுவாங்க இந்த சிஸ்மாலஜி படிச்சுங்களா அதை வந்து ரெகுலரா உலகம் ஃபுல்லா மானிட்ரேட் பண்ணுவோம் ஈவன் ஒரு சில இன்ச் நகர மாதிரி இருந்தா கூட ஓ இங்க நிலநடுக்கம் வாரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அதை மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இல்ல அங்க ஹீட் சேஞ்சஸ் ஏதாவது சேஞ்சஸ் வருதுன்னு கண்டினியூஸா இந்த இந்த பிளவுகளை வந்து மானிட்டர் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் அது பாத்துட்டோம் அடுத்தது இந்த எரிமலைகள் செயல்பாடுகள்ல ஆஹ் எப்படி நிலநடுக்கங்கள் வரதா இது பிக்சர் பார்த்தோம்னா தெரியும் பெரிய அளவுல எரிமலைகள் வெடிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நிலநடுக்கங்கள் நிறைய வரையிட நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு சோ இது ஒரு பிக்சர் உங்களுக்கு புரியும் நிலநடுக்கங்கள் வந்து ஒரு முக்கியமான காரணங்கள் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த நான் இந்த தட்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் இந்த கண்ட தட்டு கடல் தட்டுன்னே சொல்லிட்டு இருக்கேன் அது எல்லைகள்ல நடக்குதுன்னு சொல்லிருப்பேன் அதுல வந்து நிறைய வகையான எல்லைகள் இருக்கு அது எப்படின்னா இதை இந்த ரெண்டு மூணு வகைகளை புரிஞ
உராசரை தான் வந்து இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பிளேட் பண்ணிட்டு ஸோ இந்த மூதுன் வகையான கண்டத்தட்டுகள் எல்லைகள் இருக்குன்னு ஸோ இதை நம்ம வந்து உணர் ஒரு ரொம்ப விரைவா பார்க்க போறது இல்ல இது பேசினா கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் ஆகும் ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் ஒரு புரிதலுக்காக மட்டும் சொல்லிடுறேன் சிம்பிளா நம்ம இதை சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பிளேட் நான் உன்னா உங்களே உள்ளே காமிச்சேன் இந்த ஏரக்கள் பார்த்தா நம்ம முன்ன சொன்னதுக்கு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஆப்போசிட்ல ஏரோ போட்டிருக்கிறது வந்து விலகும் எல்லைகள் இந்த பாருங்க இந்த ஆப்பிரிக்கா இந்த பகுதியில இப்ப இந்திய பகுதியில பாருங்க இமயமலை இருந்த பகுதியில பாத்தீங்க இது வந்து மோதும் எல்லைகள் ஸோ இது வந்து அதனாலதான் இமயமலை தோண்டிருக்கு இந்த உராசும் எல்லைகள்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அமெரிக்கா பக்கமோ இல்ல இந்த இடத்துல பாத்துங்க இது வந்து சைட்ல மூவ் ஆகும் பட் இதுமே வந்து உராசதுனால நிலநடுக்கம் ஏற்படும் ஆனா பெரிய அளவுல இந்த சுனாமியோ இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் எல்லாம் வராது இந்த மாதிரி எல்லைகள்ல இருக்கும்போது வராது ஸோ இது இது வந்து தெரியும் இந்த ஆப்பிரிக்கா இந்த பகுதியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க எல்லாம் விலகும் விலகும் போது என்னன்னா அஹ் அடியில இருக்க எரிமலை புலம்புகள் வந்து அந்த விலகும் போது அஹ் புதுசாக வந்து புது நிலப்பரப்பு உருவாரும் அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் சோ இதை நம்ம ஒவ்வொன்னா பாக்கலாம் ஒரு கடல் தட்டு கடல் தட்டு எல்லைகளும் கடலுக்கடியில தான் சொல்றேன் கடல் ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் ஆளா இருக்கும் அது கீழே நிலத்தட்டுகள் இருக்கும் அதோட திக்னஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் இருக்கும் சோ இப்போ உலகத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா அஹ் புதுசா உருவான பாறைகளோ தட்டுகளோ பாத்தீங்கன்னா கடல் கடையில தான் இருக்கும் ஏன்னா அங்கதான் புதுசா நிலப்பரப்புகள் உருவாகிட்டே இருக்குன்னு இப்ப பாருங்க இந்த ரெண்டு தட்டு விலகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த எரிமலை குளமுகள் மேல வரும் அது கடல் தண்ணி இருக்குன்னா காலமுக்குள்ள குளிர்ந்தாயி புதிய நிலப்பரப்புகள் உருவாரும் ஒரு பகுதியில வந்து நிலம் வந்து இந்த மேல் தட்டு வந்து உள்ள இறங்கி உருகி மேக்மாவா மாறி இன்னொரு பக்கம் இந்த மாதிரி வருது இதுதான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் இது வந்து நிலத்தட்டுகளை தட்டுகளை வந்து புது தட்டுகள் உருவாக பாருங்க இது ஒரு பிக்சர் கடலுக்கடியில இந்த மாதிரிதான் தட்டு விலகி இருக்கும் பாருங்க எந்த அளவுக்கு இதோட ஒரு ஜெய்ஜெண்டுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாத்துங்க எந்த அளவுக்கு விலகுகள் இருக்குன்ட்டு பாருங்க இங்க கீழே இருக்க இதெல்லாம் வந்து புதுசா உருவான நிலப்பரப்புகள் இது வந்து பழைய ரெண்டு தட்டுகளோட பிளேட்டு பவுண்டரிஸ் இது இப்ப அது இன்னொன்னு இப்ப கடல் தட்டு கடல் தட்டு போதுன்னு சொன்னோம் இப்ப கண்ட தட்டுகள் அதாவது நிலப்பரப்புகள் தட்டுகள் போ விலகனா விலகனா எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கேப்பு தான் எல்லா சைட்லயும் இருக்கும் சோ இது பாத்தீங்கன்னா இது பழைய ரெண்டு கண்ட தட்டுகளோட பவுண்டரி இது நடுவுல வந்து உருவான புதிய நிலப்பரப்புகள் சோ இது வந்து ஒரு பெரிய டூரிஸ்ட் ஸ்பாட் ஆக்சுவலா சோ பாத்துக்க உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு சோ நம்ம லைஃப் ஸ்டாண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி இது வந்து பெருசா நம்ம உணர முடியாது எதுவும் நம்மளுக்கு வந்து தெரியாது அந்த விலகு தட்டுல வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்பிரிக்கன் ரிப்ட் வேலி நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க விக்டோரியா லேக் ஒண்ணு இருக்கு இந்த ஆப்பிரிக்கா பகுதியில இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது விலகிக்கிட்டே இருக்கு இந்த ஆரோ பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இரண்டு சைடு விலகிட்டே இருக்கு மேபி இன்னும் ஒரு சில கோடி வருடங்கள் இதுல இந்த ஆப்பிரிக்கா பகுதியில இருந்து இது வந்து விலகி நடுவுல வந்து இந்த ஒரு கடல் மட்டுமே உருவாயிடலாம் கம்ப்ளீட்டாவே இதை விலகி போயிடலாம் சோ இந்த விலகல் பகுதியில பாத்தீங்கன்னா பாருங்க இந்த எல்லாம் எந்த அளவுக்கு பழத்தகள் உருவி இருக்கு உருகி உருவாயிருக்குன்னு பாருங்க இதே மாதிரி விலகினா எரிமலைகளும் இந்த மாதிரி உருவாகிறது வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இந்த ஆப்பிரிக்கா பகுதியில இந்த மாதிரி பழத்தகள் தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம கற்கால மனிதர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடு தான் அவங்களோட முதல் முதலா செட்டிலான இதெல்லாம் இருக்கு நான் பழைய டாக்ல பார்க்கும் போது எல்லா நம்ம ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர் எல்லாம் இந்த பகுதியில தான் வந்து நிறைய இருந்திருக்காங்க அவங்களோட எப்படின்னா படிவங்கள் எல்லாம் இந்த பகுதியில இருந்தா நிறைய கிடைச்சிருக்கு சோ இதுதான் அந்த விலகும் தட்டுகளோட ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் எரிமலைகள் எல்லாம் இந்த பகுதியில இருந்து தான் நிறைய நம்மளுக்கு உருவாகும் இது வந்து இன்னொன்னு வந்து நம்ம கன்வர்ஜன் அதாவது இப்ப ரெண்டு தட்டை இடிக்குதுன்னு சொல்லல இல்லையா மோதி கொள்றதுன்னு இல்லையா மோதி கொன்று ஒண்ணு திக்னஸ் கம்மியா இருக்க பிளேட் வந்து கடலுக்கடியில கடலுக்கடியிலயோ இல்ல பூமிக்கடையிலயோ உள்ள இறங்கிடும் சோ அதுதான் இந்த எக்ஸாம்பிள் இந்த திக்னஸ் கம்மியா இருக்க தட்டு வந்து உள்ள எரிமலை குழம்புக்குள்ள உள்ள இறங்கிரும் இறங்கி அது வந்து உருகிரும் சோ இந்த இறங்க ஒவ்வொரு வருஷமும் சில மில்லிமீட்டர் நவந்துட்டு இருக்கும் போது ஏதோ ஒரு இடத்துல தடங்கள் ஏற்படும் போதுதான் இந்த மேல் பகுதி வந்து மேல எலும்பி இந்த பெரிய அளவில் நிலநடுக்கங்களோ அந்த மாதிரி வர்றது சோ இந்த இது வந்து ஒரு ஒரு முக்கியமான அஹ் எல்லைகள் இது வந்து ஒரு கடல் தட்டும் கடல் தட்டும் இப்ப நம்ம நிலப்பரப்பு பார்த்தோம் கடலுக்குள்ள தட்டுகள் வந்து கன்வர்ஜ் ஆனா ரெண்டும் ரெண்டு மோதிக்குனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதே மாதிரி ஒன்னு வந்து உள்ள பெரிய திக்னஸ் கம்மியா இருக்கும் ஒரு தட்டு வந்து உள்ள இறங்கிர
இது ஆலைகள் வந்து கிலோமீட்டர் கணக்குல ஆலங்கள் இருக்கும் அந்த பள்ளத்தாக்கு மாதிரி இருக்கு கடலுக்கு அடியில் இருக்குது கிலோமீட்டர் கணக்கு இருக்கும் மரீனா ஸ்ட்ரைக்ஸ் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதுல வந்து ஆலை வந்து பதினோரு கிலோமீட்டர் பதினோரு கிலோமீட்டர் ஆகும் அப்படின்னா நம்ம இங்க நடக்கிற போர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு கெஸ் கெஸ் பண்ணிக்கணும் எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது எந்த அளவுக்கு போர்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டத்தட்டு கண்டத்தட்டு மோதிடுறது பாருங்க இது நம்ம இமயமலை உருவானது இல்லையா அந்த குவிம் தட்டுங்களும் மோத மோத நிலப்பரப்புகள் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா மலைகள் தான் உருவம் ஏன்னா இப்ப அடியில கீழ்ப்பகுதியில வந்து எதுவும் இறங்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது இந்த நிலப்பரப்புகள் ரெண்டும் போதும் போது மலையாக உருவாகித்தாங்க ஸோ கண்டிப்பா இந்த மாதிரி இதுல இந்த மாதிரி எல்லா குவியும் தட்டுகள் என்ன எல்லை தட்டுகளும் மோதல் ஏற்படும் போது நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படுகின்றன ஸோ எந்த ஏரியான்னு நம்ம என்ன இந்த இதை ஐடியா தெரிஞ்சோம்னா எந்த ஏரியால நிலநடுக்கம் வந்ததுனாவே இப்போ இது என்ன மாதிரி எல்லை தட்டுகள் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே இது குவி தட்டுகள் இல்ல விலங்கு தட்டுகள் சோ விலங்கு தட்டுகள் இருக்க ஏரியாவா இப்படி சோ சப்ஜெக்ஷன் ஜோனா சோ இங்க வந்து சுனாமி வரத்துக்கு இருக்கு இங்க பெரிய பாதிப்புகள் இருக்கும் சோ அப்படின்ட்டு நம்ம ஒவ்வொரு இதா கெஸ்ட் பண்ணிங்க நிலநடுக்கங்கள் பத்தி தெரிஞ்சவங்க இதை தெரிஞ்சதுனாலதான் சீரியஸா அதை பத்தி ஒர்க் பண்றாங்க நம்ம ஒரு பிக்சர் உங்களுக்கு நம்ம இந்திய எப்படி மோதி இமயமலை உருவாங்கிறதுக்காக இன்னொரு பிக்சர் இது ஒரு அழகா இருந்ததுக்காக உங்களுக்கு டிஸ்பிளே காமிச்சிருக்கேன் அது வருடங்கள் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்பிளே ஆகுது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க இந்த தட்டுகள் மோதுறதுனால நம்ம இவ்வளவு கடினமான பாறைகள் எந்த அளவுக்கு பெண்ட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு பேப்பர் கசக்கி போடுற மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு பெண் அவ்வளவு இருக்கு அழுத்தங்கள் இது ரொம்ப நாள் நடக்குது இந்த பிக்சர் பார்த்தா நம்ம இத எனர்ஜி புரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த இமயமலை அந்த மாதிரி மோதல்னால ஏற்பட்டதுதான் இந்த இமயமலைகள் இன்னும் இது உயர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன இது வந்து நம்ம கண்டத்தட்டு கடல் தட்டு இது ரெண்டு நகரும் போது இந்த மாதிரி ஆகு ஆகுதுன்ட்டு ஆஹ் கரெக்டா இந்த கடல் தட்டு வந்து திக்னஸ் கம்மியா இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ள இறங்கிரும் இது உருகிரும் சோ இதுதான் இது இதுல இந்த மாதிரி பகுதியிலதான் சுனாமி வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு சோ இது வந்து கடல் தட்டும் கனத்தட்டும் சாரி மோதிக்கு மோது என்ன மாதிரி நடக்குதுன்ட்டு இது இந்த சவுத் அமெரிக்கா பிளேட்டு இது உங்களுக்கு தெரியுது கடல் தட்டு இது அப்படியே சவுத் அமெரிக்கா இந்த பிளேட்ல இது வந்து அப்படியே ஃபுல்லாவே உள்ள இறங்கிறது நான் அந்த ஆலின்னு சொல்லியா ட்ரெஞ்ச் இந்த மாதிரி பகுதிகள்ல வந்து ட்ரெஞ்சுகள் உருவாகும் இப்ப கடைசி அந்த உருமார தட்டுகள் டிரான்ஸ்பார்ம் சொன்ன இல்லையா இது நேரம் மோதாது விலகும் விலகாது இது சைட்ல வாசி கொண்டு போயிட்டே இருக்கும் இது பிக்சர் தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு வகை நிலநடுக்கங்கள் உரு உருவாக்குறது தான் இது இது வந்து மோதி கொண்டு சைட்ல உராசிக்கிட்டே போயிருக்கும் இது இதையும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த உருமாறும் இந்த டிரான்ஸ்பார்ம் ஃபால்ட் அதாவது சைட்ல இப்ப உராசிக்கிட்டே போகுது இல்லையா இதுதான் வந்து சாண்ட் ஆண்ட்ரியாஸ் ஃபால்ட்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில் இருக்கு கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ஆயிரத்தி இரநூறு ஆயிரத்தி முந்நூறு கிலோமீட்டர் நீளத்துக்கு இந்த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் இது வந்து இது வந்து வருஷத்துக்கு சில மில்லிமீட்டர் மட்டும் நகர்ந்து இது என்ன இதுல பிரச்சனைனா இந்த கலிஃபோர்னியான்னு ஒரு பெரிய மாகாணம் வந்து இந்த இந்த நிலத்தட்டுக்கள் இந்த பவுண்டரிலே இருக்கு இது ஏதாவது அதிகம் அடிக்கடி நிலநடுக்கங்கள் வர பகுதி இந்த இதுல கொடுத்துருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டுல கிட்டத்தட்ட ஆறுல இருந்து அதுக்கு மேல அதிக அளவுல நிலநடுக்கங்கள் வர பகுதியினே கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து சீரியஸா டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் மானிட்டர் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க இது மட்டும் பெரிய அளவுல வந்து பெரிய பாதிப்புகள் எடுத்தா கிட்டத்தட்ட மூன்று கோடி மக்கள் பாதிப்புகள் ஆவாங்க அப்படின்ட்டு ஒரு சர்வே ரிப்போர்ட் ஆகுது இதுதான் இருக்குல்ல அந்த பகுதியில் இருக்க மேஜர் இந்த பிளவு அது இல்லாம நாங்க இது சிறிய பிளவுகள் ஃபால்ட்னு சொல்லக்கூடியது அந்த பக்கம் இருக்குது பாத்தீங்கன்னா பெரிய உங்களுக்கு இந்த ஆண்ட்ரியஸ் ஃபால்ட் பாத்தீங்கன்னா இது இருக்கு இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வீக் பிளேட்டு இது வந்து வட அமெரிக்கா பிளேட்டு இது ரெண்டு பிளேட்டு இந்த ஜாயின் ஆகிற இடம் தான் இந்த இந்த ஃபால்ட் பகுதி இது ரெண்டு பிளேட் இது மேல இருந்து எடுத்த பிக்சர் இப்ப நம்ம என்ன மாதிரி வகை பிளேட் எல்லாம் பார்த்தோம் இப்ப நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எந்த மாதிரி மோதல் நடந்தா எந்த மாதிரி நிலநடுக்கங்கள் வரும் எல்லா மோதல் மோதல் விலகல் எது நடந்தாலும் நிலநடுக்கங்கள் வர்றது உறுதி அதை நம்ம தெரிஞ்சப்ப என்ன மாதிரி மட்டும் அந்த பிக்சர்ல இருந்து ஒரு ஐடியா கிடைச்சிரு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு இருக்குன்ட்டு அந்த ஜென் நார்மலா நடக்கிற நிலநடுக்கங்கள் இல்லாம நம்ம மனிதர்களால் ஏற்பட நிலநடுக்கங்கள் என்னன்ட்டு நம்ம பார்ப்போம் அந்த அளவுக்கு பெரிய ஆபத்துகள் ஏற்படுத்துறட்டும்
இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாண்ட் இந்த சாஃப்டான பாறைகள்ல தான் நம்மளுக்கு இந்த எண்ணெய் கேஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் சோ அங்க போர்ஸ் ஆஃப் பம்ப் பண்ணும் போது அந்த பகுதி எல்லாம் உடையும் ஃபிராக்சர் ஆகும் உள்ள இருக்க அந்த பகுதி பாறைகள்லாம் உடையும் போது அங்க இருக்கிற ஜோன்ஸ் எல்லாமே ஒவ்வொன்னு ஒன்னு டச் ஆகும் அதாவது ஆயில் வந்து டிராப் டிராப்பா எங்கேயாவது அந்த பாறைகள் சந்தில இருக்கும் சோ இது அவங்க உடைக்கும் போது அதுக்கு ஒரு லிங்க் கிடைச்சி அந்த இருக்க ஆயில் எல்லாம் வந்து வெளியே வரும் சோ அதுக்காக அமெரிக்கால ஃபுல் ஃபிளட்ஜா இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறது நாற்பதாயிரம் எண்ணெய் கிணறுகள் இருக்கு அதுல நிறைய பகுதிகள் இந்த வந்து ஹைட்ராலிக் ஃபிராக்கிங் பண்ணிட்டு இருக்கு இது பெரிய பாதிப்புகள் நிறைய இருக்கு இதுல இது மூலியமா நிலநடுக்கங்கள் பெரிய அளவுல இருந்தாலும் ஒரு மூன்று நான்கு ரிக்டர் ஸ்கேல்ல வர அளவுக்கு நிலநடுக்கங்கள் ஏற்பட்டு கொண்டிருந்தா இருக்காங்க இருக்கு இந்த ஃபிராக்கிங் நம்ம இந்தியாவில நடக்கிறதுல அதுக்கப்புறம் அணு ஆயுத சோதனை அணு ஆயுத மட்டும் இல்லை எந்த வெடிப்புகள் ஈவன் ஒரு பெரிய அளவுல ஒரு கெமிக்கல் ஃபேக்டரி ஏதோ எரிஞ்சா கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா நில சில அதிர்வுகள் வரும் நம்மளுக்கு அது உணர முடியாது பட் அந்த மெஷின்ஸ்ல நம்ம உணர்வோம் சோ இது ஒரு காரணமா நிலநடுக்கங்கள் அதிர்வுகளை உணர்றதுக்கு இந்த அணு ஆயுத சோதனைகள் எந்த எக்ஸ்ப்ளோசிவ் வெடிப்பு எதுனாலுமே ஒரு காரணமா இருக்கு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா முக்கியமானது இந்த டேம் டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இப்போ கடந்த நூறு ஆண்டுகள் ஏகப்பட்ட டேம் கட்டியிருப்போம் உலகம் ஃபுல்லா ஆனா இப்ப வந்து இந்த டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நிறைய கண்ட்ரிஸ் வந்து குறைச்சிட்டே வராங்க ஏன்னா அந்த மலைகள்ல இந்த டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே வந்து பெரிய அளவுக்கு வந்து நிலநடுக்கங்கள நிறைய பகுதிகள்ல உருவாகுது இன்னும் நம்ம தென்னிந்தியால பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு நினைக்கிறேன் கொய்னா டேம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில இருக்க கொய்னா டேம் வந்து நிலநடுக்கம் இந்த டேம் பக்கத்துலதான் அதோட மைய பகுதியே இங்க வந்து நிலநடுக்கங்கள் தான் வந்து அந்த கொய்னா டேம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு பேர் பக்கமா இருந்தாங்க அதுதான் முதல் முதல்ல இந்த மாதிரி டேம் கட்டினா கூட இந்த அளவுக்கு நிலநடுக்கங்கள் வருமா அப்படின்ட்டு சயின்டிஸ்ட் ஒரு திங்க் பண்ற வச்ச ஒரு அந்த ஒரு நிலநடுக்கங்கள் அணை கட்டுவதனால் நிலநடுக்கம் ஏற்படுறதுக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல சைனாவில் நடந்த ஜிப்பிங் பூ டேம் மூலியமா ஏற்படுத்திய நிலநடுக்கம் வந்து உலகம் ஃபுல்லா ரொம்ப பேசப்பட்டது கிட்டத்தட்ட ஏழு புள்ளி ஒன்பது ரிக்டர் ஸ்கேல்ல பதிவு செய்யப்பட்டது அந்த டேம் வந்து ஏற்கனவே ஒரு பிளவு பகுதி அருகில் அந்த டேம் கட்டப்பட்டது நீர் தேக்கி தேக்கி வைத்ததன் காரணமாக அந்த பிளவு வந்து ஆக்டிவேட் செய்யப்பட்டு பெரிய அளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டு கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் மக்கள் உயிரிழந்தாங்க ஸோ இது சைனாவில் நடந்தது இதுக்கும் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தட்டு வந்து ஆசிய தட்டின் மோதல் காரணமாகவும் அதுக்கு டேம் பக்கத்தில் இருக்க பிளவு பகுதி ஆக்டிவேட் ஆனது காரணமாகத்தான் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது இது ஒரு முக்கியமான நிலநடுக்கம் இந்த அணை கட்டதன் மூலியமாக ஏற்படுத்தக்கூட நிலநடுக்கத்தில் இது ஒரு முக்கியமான ஒன்று அதுவும் இப்ப நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில பாத்தீங்கன்னா எட்நூறு தொள்ளாயிரம் டேம்கள் இருக்கு யோசிச்சு பாத்துங்க எந்த அளவுக்கு திடீர்னு நம்ம ஒரு பக்கெட் தண்ணியே நம்மளால தூக்க முடியாது திடீர்னு ஒரு பகுதியில இவ்வளவு கட்டி இவ்வளவு நீரை வந்து நம்ம ஒரு இடத்துல சேமிச்சு வைக்கும் போது அதோட வெயிட் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது சோ அந்த வெயிட் பேலன்ஸ் பண்ண எங்கேயாவது ஒரு பகுதியில எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகணும் பெரிய அளவுல சின்ன அளவு தான் பாறைகள் நகரும் சோ நான் காலேஜ் படிக்கும் போது சேலத்துல உணர்றது வந்து இந்த மேட்டூர் பகுதி டேம் பகுதியில நடந்த ஒரு பாறைகள் நகரதுனாலதான் உணர்ந்தது அப்படின்ட்டு அப்ப சொன்னாங்க சோ அந்த மாதிரி இந்த டேம் இன்டியூஸ் இடத்துக்கு வந்து ஒரு முக்கியமா நம்ம கருத வேண்டிய ஒரு 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 இன்சிடென்ட் இது நம்ம இங்க மட்டும் இல்ல உலகம் ஃபுல்லா நிறைய நம்ம நடக்குது இப்ப அமெரிக்கா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டேம் உடைச்சிட்டு வராங்க அதே மாதிரி ரிவர் வந்து ரிவரோட கோர்ஸும் அதோட அழிஞ்சிடும் இப்ப அதுல இருந்து பல்லுயிர்களும் வந்து காணாம போயிரும் ஒரு சைடு தண்ணி நிறுத்திடுவோம் இன்னொரு சைடு ட்ரையா போயிரும் அங்க இருக்க பல்லுயிர் காணாத போயிரும் அப்புறம் இந்த மலைகள்ல இருந்து அடித்து வர இந்த செடிமெண்ட்ஸ் மணல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா ஓடிக்கிட்டு இருந்தாதான் அது கீழே போய் டெல்டாஸ்ல சேர்ந்து மண் வளமாகி நம்ம எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்க முடியும் இந்த டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டா அந்த டேம் பகுதியிலே வந்து இந்த எல்லா மணல் வந்து செட்டில் ஆயிரும் கீழே போய் சேராது கடலுக்கும் போய் சேராது இந்த வளமான மண் இருந்தாதான் கடலுக்கு போய் சேரணும் அதுல இருந்து நியூட்ரிஷன்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் கடல்ல இருக்க உயிரினங்களுக்கு இந்த மண் மூலியமாவும் நியூட்ரிஷன் கிடைக்குது சோ இப்ப நம்ம இந்த மாதிரி எத்தனை டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி நம்ம இந்த அடுத்த வரை செடிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கடலுக்கு போகாம நம்ம எவ்வளவு நிறுத்தி வச்சிருக்கோம் பாத்துங்க அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க வந்து ரிவர் கோர்ஸே மாதிரி ட்ரை ஆயிரும் நிலத்தடி நீர் குறைஞ்சிரும் சோ பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கு இந்த டேம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னால சோ இது தனியா ஒரு டாபிக்கே நம்ம பேசலாம் சோ அது ஒண்ணு அதுக்கப்புறம் கனிம சுரங்கள் இருக்கு கனிம
ஒரு புரிதல் ஏற்பட்டிருக்கு ஆஹ் அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு கிடையாது இப்ப கிரீக் டைம்ல அவங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது கடவுளோட குற்றம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க கடவுளோட ஆற்றங்கள் பெரிய ஆற்றல் அப்படின்னு நிறைய கற்பனை கதைகள் எல்லாம் இருந்தது சோ ஆயிரத்தி எழுநூறு எழுநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேலதான் இந்த நிலநடுக்கங்கள் பத்தி ஒரு சில புரிதல் ஏற்பட்டது முதல் முதல் ஆர்ஃபர் வெஜினர் அவர்தான் வந்து இந்த கண்ட தட்டு இயக்கியல் இந்த பிளேட் சொன்னாலே இந்த தட்டுக்கள் பூமிக்கு நம்ம இருக்க பகுதியில தட்டுக்கள் இருக்கு உள்ள இந்த மாதிரி ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகிறதுல இருந்து தட்டுக்கள் எல்லாம் நகர்ந்துட்டு இந்த ஃபுல்லா இந்த இதை கொடுத்தவரே வந்து அல்பர் வெஜினியர் நைன்டீன் டென்ல கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் தான் இந்த நிலநடுக்கங்கள் பத்தி ஒரு புரிதல் ஏற்படுறதுக்கு பெரிய மாற்றங்கள் இருந்தது இப்ப பட்டு இருந்தாலும் அது எப்ப நடக்கும் நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாட்டினாலும் ஓரளவுக்கு நம்ம அதை பத்தி ஒரு நல்ல புரிதல் வந்து நம்ம ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கோம் இந்த நிலநடுக்கங்கள் பத்தி சோ இப்ப நம்ம நிலநடுக்கங்கள் பேசிட்டோம் நம்ம பில்டிங் இடி நிறைய டெத் ஆகுது இந்த எனர்ஜி எப்படி ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அலைகளா தான் வருது அலைகளா தான் வந்து இந்த பூமியில உள்ள உள் பகுதியில இருந்து வருது பாத்தீங்கன்னா அது பி வேவ் இந்த மாதிரி சர்ஃபேஸ் ரெண்டு மூணு அலைகள் இருக்கு இந்த அலைகள் தான் வந்து உள் பகுதியில இருந்து நம்ம மேல வருது இந்த அலைகள் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளவு டேமேஜ வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குது முக்கியமா பிரைமரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் பிரைமரி அலைகள் பிரைமரி வேவ் செகண்டரி வேவ்ஸ் அப்புறம் நம்ம சர்ஃபேஸ் வேவ்ஸ் சர்ஃபேஸ் வேணா அது உள்ள போகாது மேல் மட்டத்திலே பூமி மேல் தோல் பகுதியிலே வந்து அது நகரும் சோ அத அந்த அலைகளை பத்தி நம்ம பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றும் இப்ப இந்த அலைகள் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த நிலநடுக்கம் நடக்கிறதுனாலதான் இப்ப பூமி உள்ள வந்து இந்த மேண்டில் கோர் இந்த கவசம் உள்ள என்னென்ன இருக்குன்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த நிலநடுக்கங்கள் தெரியட்டா நடக்காட்டினா நம்மளுக்கு உள்ள என்ன இருக்குன்னே தெரியாது இந்த அலைகள் வந்து உள்ள இருக்க லிக்விடு சாலிடு ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லயும் ஒவ்வொரு விதமான ஸ்பீட்ல டிராவல் பண்றோம் இப்ப திக்கா இருக்க பகுதியில ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர்னு சொன்னா உள்ள சாலிடா இருக்க பகுதியில வந்து அதோட ஸ்பீட் குறையும் இன்னும் ரொம்ப லிக்விடா இருக்க பகுதியில வந்து இன்னும் ஸ்பீட் குறையும் சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பகுதியில இந்த அலைகள் வந்து உள்ள போயிட்டு வெளியே வரும்போது நம்ம இந்த ஒவ்வொரு ஸ்பீடையும் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் அப்பதே தெரிஞ்சுக்கலாம் இது வந்து திக்கா இருக்கா இது லைட்டா இருக்கா இது என்ன மாதிரி உள்ள பொருள் இருக்குன்னு ஓரளவுக்கு நம்ம கெஸ் பண்ண முடியும் அது மூலியமா தான் இந்த நிலநடுக்கங்கள் அதிர்வாலைகளை வச்சு தான் நம்ம இந்த பூமிக்குள்ள வந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள முடியும் பாருங்க இதுதான் அலைகள் உட்புற அலைகள்னா இன்சைடு உள்ள இருக்க அலைகள் மேற்புற அலைகள் இந்த பிரைமரி தான் இது முதன்மையான அலைகள் இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்பிரிங் மாதிரி இந்த பீச்சர்ல பாத்தீங்கன்னா ஸ்பிரிங் மாதிரி அந்த அலைகள் போகும் அப்புறம் முடிஞ்சோன்னா அதே பகுதிக்கு வந்துருக்கு இது வந்து இந்த பாறைகளை கடத்த போறது பாறை சாங்கா இருக்கிறதுனால ஒன்னு இருக்கவன் நினைக்கவனா இந்த அலைகள் வந்து அதுலதான் கடந்து போகுது ஸ்பிரிங் மாதிரி இழுக்கிற மாதிரி ஆயிட்டு விட்டோம்னா திரும்பி அதே பகுதிகளுக்கு வந்தோம் இந்த பி வேவ் இதுதான் நிலநடுக்கம் ஆரம்பிச்ச உடனே ஃபாஸ்டா நம்ம மேல் பரப்புல வந்து இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல பதிவாகிற வந்து அலைகள் வந்து இந்த முதன்மை அலைகள் இந்த பிரைமரி வேவ் தான் இது ஒரு அஞ்சுல இருந்து எட்டு கிலோமீட்டர் ஒரு செகண்டுக்கு வந்து டிராவல் ஆகும் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள சொன்னலையா இந்த மேண்டல் இருக்கு கோர் இருக்கு அது லிக்விடா இருக்கு ஹார்டா இருக்குல்ல எல்லா பகுதியிலயுமே இந்த முதன் மலைகள் வந்து உள்ள டிராவல் ஆகும் டிராவல் ஆகும் இந்த இரண்டாம் மலைகள் செகண்டரி வேவ்னு சொல்லக்கூடியது வந்து இது வந்து குறுகலைகள் இது என்ன பாத்தீங்கன்னா இது வந்து மேல சாலிடா இருக்க பகுதியில தான் இது போகும் லிக்விடா இருக்க பகுதியில இது டிராவல் ஆகாது சோ இப்ப இந்த அலைகள்ல இந்த எஸ் அலைகள் வந்து உள்ள போயிட்டு எங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி வருதோ அங்க இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த பகுதியில இருந்து இது வந்து ஏதோ லிக்விடோ இல்ல செமி சாலிடோ சாலிடா இருக்குன்ட்டு நம்ம அதை புரிஞ்சு கொள்ள முடியும் சோ நம்ம சைடு பாறைகள்ல வந்து இப்ப ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பகுதிகளையும் இந்த வேவ் இந்த அதிர்வாரிகளை உள்ள அனுப்பி ஒவ்வொரு பகுதியில எவ்வளவு ஸ்பீடா டிராவல் ஆகுதுன்னு நம்ம கிட்ட டேட்டா இருக்கும் சோ அதை வச்சு ஈஸியா நம்ம நிறைய வந்து எல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது ஸ்பீடு பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணுல இருந்து ஏழு கிலோமீட்டர் சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா முதல்ல நடந்தா பி வேவ் வந்து முதல்ல வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் அடுத்தது செகண்டரி வேவ் வந்து நமக்கு வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த அலைகள் மாதிரியே மூவ்மெண்ட் இருக்கும் இது உள்ள நடக்குது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதெல்லாம் பெரிய அளவுல நம்மளுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தாது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் வேவ் இது என்னன்னா பூமி மேல் பரப்புல தான் போகும் அதை வந்து ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க ரயில்வே வேவ் ஆர் வேவ் எல் வேவ்ஸ் இது லவ் வேவ்னு பேர் கொடுத்துருக்காங்க அவர் கண்டுபிடிச்ச ஒரு பேர் வந்து லவ் அதனால அந்த பேர் கொடுத்துருக்காங்க ஆனா இருக்கிறதுல இது ரெண
ட்ராவல் ஆகி அமெரிக்கா எங்க வேணாலும் அந்த அளவுக்கு போர்ஸ் போறது வரைக்கும் போய் ரீச் ஆகும் அது நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த சர்ஃபேஸ் வேவ் தான் நம்மளுக்கு எல்லா வகையில பாதிப்பு கொடுக்கறது இந்த சர்ஃபேஸ் வேவ் தான் மேல்பரப்பலைகள் பாருங்க ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் பாருங்க இங்க நிலநடுக்கம் ஒண்ணு ஏற்படுது இந்த ரெட்டா இருக்கிறது பி வேவ் ப்ளூவா இருக்கிறது செகண்டரி வேவ் வருது பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ரெட் கலர் பி வேவ் இது உள் உள்ள எல்லா பகுதியிலுமே ட்ராவல் ஆகும் இந்த ப்ளூ கலர் இருக்கிறது வந்து செகண்டரி வேவ் பாத்தீங்கன்னா இந்த மேண்டல் பகுதிகளில் தான் ட்ராவல் ஆகும் இந்த உள்ள வந்து ட்ராவல் ஆகுது ஏன்னா நான் சொன்னேன் இந்த ஃபுல்லா லிக்விட் அதுல ட்ராவல் ஆகாது ஸோ இது வெளியே வந்து ஒவ்வொரு பகுதியில ரெக்கார்ட் ஆகும் போது நம்ம எல்லா டேட்டாவுமே நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு இன்னொரு தட்டி பாருங்க இந்த ரெண்டு வேவ்ஸ் இப்ப இங்க ஒரு அந்த ரெக்கார்டிங் ஸ்டேஷன் இந்த ஒரு பகுதி இங்க ஒரு பகுதி ஆட்டோமேட்டிக் எல்லா டேட்டா கிடைச்சிடும் நான் சொன்ன சர்ஃபேஸ் வேவ் மேல் மட்ட அலைகள் பாருங்க மேலவே இந்த மஞ்ச கலர் இந்த மேலே தான் டிராவல் ஆகும் சோ இப்ப இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு கிராஃப் ரெக்கார்ட் ஆகும் இதை வச்சு நம்ம இந்த எந்த இடத்துல நிலநடுக்கம் நடந்தது எவ்வளவு ஆழத்துல நடந்தது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் வெரி ரொம்ப ஈஸி சோ தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த பிரைமரி வேவ் செகண்டரி வேவ் சர்ஃபேஸ் வேவ் இந்த மூணு அலைகளை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் பாத்துங்க அது ஒரு நிலப்பகுதியில இந்த அலைகள் டிராவல் ஆனா என்ன மாதிரி இருக்குன்ட்டு இந்த டாக்டா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் ஹார்ட் ராக் திக்கா இருக்கிற பகுதிகள் அங்க பாத்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பீட் வந்து பெரிய அளவுல இருக்காது இப்ப நம்ம தமிழ்நாடு நம்ம தென்னிந்திய பகுதிகள் எல்லாமே நான் சொன்னாலே பூமி உருவான பயிர்ந்த பாறைகள் அதனால இந்த மாதிரி தான் பெருசு அளவுல பாதிப்பா அந்த டிராவல் ஆகுது ஃபாஸ்டா இப்ப இந்த இடம் பாத்தீங்கன்னா அந்த நிலப்பரப்பு அடியில் இருக்கிற மண் பகுதிகள் வந்து இப்போ ரொம்ப சாஃப்டா சாஃப்டா இருக்க பகுதிகள்னு வச்சுக்கலேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பகுதிகளில் அதோட தாக்கம் வந்து வித்தியாசமா இருக்கு இந்த வேவ் டைரம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அதே மாதிரி ஹார்டா இருக்க பகுதியில நார்மலா போயிடும் எங்க இன்னும் அதிகமா ஃபாஸ்டா மூவ் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கடலோர மாவட்டங்கள் இந்த மணல்கள் இருக்க பதி பகுதிகளில் வந்து அது வெளியே வரும்போது பயங்கர ஃபோர்ஸா இந்த அலைகள்ல வந்து வெளியே வரும் இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த வேவ்ல இருந்து எந்த அளவுக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்ட்டு ஸோ அந்த வேவ் எந்த மாதிரி இடத்துல எந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றதுக்காக தான் இந்த பகுதி ஸோ எப்படின்னா கடலோர மாவட்டங்கள்ல இந்த ஆறுகள் அடிச்சு வந்து டெபாசிட் பண்ண வெறும் மணல்கள் இந்த மாதிரி சாஃப்ட் பகுதிகள் தான் ஸோ ஒரு அஞ்சாறு கிலோமீட்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சில இடங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு ஆறு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் கூட இந்த சாஃப்ட் பகு மணல்கள் தான் இருக்கும் ஸோ அப்படிங்கும்போது இந்த வேவ் வந்து நல்ல ஃபாஸ்டா டிராவல் ஆகி பெரிய சேதங்களை உருவாக்கும் ஸோ நம்ம பகுதியில உணவு ஃபுல்லா வந்து இந்த தட்டுக்கள் இருந்தாலும் ஒரு சில பகுதிகள் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கிறது அதே சொன்ன மாதிரி இந்த இரண்டு இரநூறு வருடங்கள் நடந்த டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த பசிபிக் எரிமலை வளையம் இந்த சத்தம் பசிபிக் பெல்ட்னு சொல்லக்கூடிய இந்த நார்த் அமெரிக்கா பகுதிகள் இந்த ஆஸ்திரேலியா இந்தோனேஷியா ஜப்பான் பிலிப்பைன்ஸ் பகுதிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது ரெட்ல இருக்கிறது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நிலநடுக்க பகுதிகள் பிளஸ் எரிமலைகள் ஏன்னா இந்த நான் சொல்றேன் இந்த தட்டுகள் இந்த தட்டுகள் வந்து ஒன்றா மோதி கொண்டது அது கடல் கடையில்னால ஒரு தட்டுக்கு இன்னொரு தட்டு வந்து உள்ள இறங்குன்னு சொன்ன இல்லையா அந்த பகுதிகள் தான் இது நான் அது பின்னாடி இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஸோ இந்த பகுதிகள்ல அதிகமான நிலநடுக்கங்கள் எரிமலைகள் வர பகுதிகள் ஸோ நம்ம பகுதியில பாத்தீங்கன்னா இந்த இமயமலை உருவான உருவஜினி இந்த சுமத்தா இதுல இந்த இமயமலை அப்படி பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஆப்கானிஸ்தான் இந்த துக்மனிஸ்தான் அந்த அப்படியே யூரோப் அந்த ஆல்பைன் பெல்ட் வரைக்குமே இதுல இந்த பகுதியில நிறைய நிலநடுக்க பகுதிகள் இருக்கு ஏன்னா இதெல்லாம் எல்லா நிலப்பரப்பும் ஒரே டைம்ல இருந்தப்ப உருவான நிலப்பரப்புகள் அந்த அந்த ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த நிலங்கள் வந்து போது போய் மோதி கொண்டே இருக்கிறதுனால இந்த பகுதிகள் வந்து ஆக்டிவா இருந்துட்டு நிலநடுக்கங்களும் எரிமலைகளும் நம்மளுக்கு வந்து கொண்டே இருக்கு இன்னொன்னு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த பகுதியில மட்டும்தான் வரும்னு கிடையாது இந்த இந்த எல்லைகள் இல்லாத பகுதிகளையுமே சில டைம்ல நிறைய வரும் நம்ம தென்னிந்தியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரிதான் இப்ப நம்மளுக்கு அடிக்கடி வந்துட்டு சோ நம்ம எப்பயுமே தெரியும் இந்த ஜப்பான் பிலிப்பைன்ஸ் தான் நிலநடுக்கமே நம்ம ஜப்பான் தான் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு சுனாமி ஏன்ட்டு சோ இந்த பகுதியை விட்டு நான் கொஞ்சம் சொல்லுன்னு விரும்புறேன் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு நம்ம நம்ம பகுதி வந்து பெருசா நடக்கிறது இல்லை நம்ம ஒரு சீரியஸா எடுத்துக்கிறது இல்லை ஒரே ஒரு இந்திய தட்டு தான் இருக்கு ஆசிய தட்டுல போய் மோதுது ஒரு ஒரு நிலநடுக்கங்கள் நடக்குது ஆனா இந்த பிலிப்பைன் ஜப்பான் இருக்க பகுதிகள் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டு வந்
அந்த பகுதியில் எவ்வளவு அளவுக்கு ஆக்டிவா இருக்குன்னு நம்ம வந்து நம்ம புரியணும் இந்த பிலி இந்த பிலிப்பைனி தட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த சுந்தா பிளேட் ஒரு மைக்கிற தட்டு இது வந்து கீழே அது கீழே வந்து வருடத்துக்கு டுவெண்ட்டி மில்லி இருபது மில்லிமீட்டர் பகுதி என்பது இறங்குது அதே மாதிரி இந்த இந்த பிலிப்பைனி பிளேட் யூரோசியன் தட்டு பகுதியில பாருங்க பதினாலு மில்லிமீட்டர் வந்து வருஷத்துக்கு நகர்ந்து கொண்டு இருக்கு அப்ப அது பசிபிக் தட்டு வந்து பிலிப்பைனி தட்டுக்கு அடியில நகர்ந்து இந்த ஆஸ்திரேலியா தட்டு வந்து இந்த ஆண்டு இருக்க பசிபிக் தட்டு இந்த பகுதியில வந்து நகர்ந்து சோ இந்த ஜப்பானும் பிலிப்பைனும் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு தட்டுகள் ஒன்று ஒன்றா இறங்கி அவ்வளவு ஆக்டிவா இருக்கு இந்த பகுதி சோ அவ்வளவு மோசமான பகுதி இந்த ஜப்பானும் பிலிப்பைனும் இதை எப்படி கையாள்றாங்க அப்படிங்கறதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த அளவுக்கு நம்ம நம்ம எக்யூப்மா இருக்கோம் இருக்கமா என்பதுதான் நம்மளுக்கு பெரிய சந்தேகம் இங்க ஸ்கூல் குழந்தைங்கள இருந்து எல்லாமே நிலநடுக்கம் பத்தி சொல்லி கொடுக்க போறது ஆறு வயசுல இப்ப நான் பேசுறதுல சைனா குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு எல்லா திட்டம் பிடிக்கிற குழந்தைங்களுக்கு இது எல்லாம் பாதி டேட்டாவும் தெரியும் எல்லாமே விஷயங்களும் தெரியும் நம்ம இதே இந்த இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு இதுல இருந்து நம்ம கொண்டு வரணும் இதை பாத்தீங்கன்னா இந்த படிப்பு எல்லாம் ஒரு போஸ்ட் கிராஜுவேட் மேலதான் இருக்கு சோ இந்த அளவுக்கு பாதிப்புகள் இங்க இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் டாட்டா எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நிலநடுக்கங்கள் வர பகுதி தான் சோ நான் முன்னே சொன்ன பாத்தீங்கன்னா ஆலி இந்த மாதிரி பகுதிகளில தான் ஆலிகள் அதிகமாக உற்பத்தி ஏற்படும் இங்கதான் அந்த மைனஸ் பிரெஞ்சு நான் சொல்லக்கூடிய ஆலி வந்து இங்கதான் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இதான் மருதினா ட்ரெஞ்ச் இது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரத்தி நானூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் பார்க்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி ரெண்டு சாரி ஆயிரத்தி ஐநூறு மைல் கிலோமீட்டர்ல ஆயிரத்தி ஐநூறு மைல் ஒரு நாற்பது மைல் அகலம் பாத்துக்க எப்படி இருக்குன்ட்டு சோ இந்த இடத்துல தான் அந்த மரீனா ட்ரெஞ்ச் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறாயிரம் ஆஹ் அடிகள் அதாவது பதினோறாயிரம் பதினோறாயிரத்தி முப்பத்தி நாலு மீட்டர் இன்னும் சரியா சொல்ல போனா நீங்க இமயமலையை கொண்டு வந்து வச்சீங்கன்னா இன்னும் ரெண்டாயிரத்தி எட்டு எட்நூறு மீட்டர் இன்னும் கேப் இன்னொரு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு மீட்டர் கேப் இருக்கும் சோ அந்த அளவுக்கு இதோட ஆழம் ஆஹ் இது டெர்மினேட்டர் படம் எடுத்த ஜேம்ஸ் கேமரா எல்லாம் உங்களுக்கு நேபருக்கு நினைக்கிறேன் அவருதான் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல அந்த சம்மர சம்ம சம்மர்சிபல் மூலியமா அந்த கீழே டீப்க்கு போயிட்டு வந்து வீடியோ எல்லாம் எடுத்துருந்தாப்ல சில பேருக்கு நேபர் இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பதிமூணுன்னு நினைக்கிறேன் சோ அந்த இதுல வந்து ஆழமான பகுதி பேர் தான் சேலஞ்சர் டீப் சோ இது ஏன்னா ஒரு கிலோ கல் போட்டா கூட அது கிட்டதான் ஐம்பது அறுபது நிமிஷம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேல ஆகும் அந்த பாட்டம் போய் ரீச் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த அளவுக்கு இந்த ஆலிகள் வந்து உருவாயிருக்கு இந்த இடத்துல இன்னும் ரெண்டு மூணு ஆலிகள் இருக்கு ஒரு பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் மீட்டர் இருக்கு ஒண்ணு பத்தாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டு மூணு அலிகள் இந்த பகுதியில இருக்கு இந்த மரீனா ட்ரெஞ்ச் தான் இருக்குலே ரொம்ப பேமஸான ட்ரெஞ்ச் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலயே ஒருத்தர் ஒரு டிரைவர் வந்து போய் ரீச் ஆனாரு பட் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல தான் இது ரீச் ஆனதா எல்லாத்துக்கும் நம்ம நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஸோ அதை பத்தி ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுட்டேன் இப்ப இதை நம்ம மெஷர்மெண்ட் எப்படி பண்றோம் இல்லையா அந்த ரிட்டையர் அளவு நம்ம சொல்ல முடியும் ஆக்சுவலா ரிட்டையர் அளவுனா என்ன அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் ரிட்டையர் அளவு வந்து ரெண்டு வகையான இது அளக்குறோம் ரிட்டையர் அளவு ஒண்ணு மெர்காலின்ட்டு ஒண்ணு இது ரிக்டருங்கிறது வந்து ஆஹ் இன்டென்சிட்டி இந்த இந்த நிலநடுக்கத்தோட இன்டென்சி இன்டென்சிட்டியை காமிக்கிறது சாரி இந்த மெர்கலிஸ் தான் வந்து இன்டென்சிட்டியை நம்மளுக்கு வந்து காமிக்கிறது ரிக்டர் ஸ்கேல் வந்து நம்மளுக்கு மேக்னிடியூட காமிக்கிறது சோ இது வந்து மேக்சிமம் ஜீரோ டு ஒன்பது ரிக்டர் ஸ்கேல கொடுத்துருக்காங்க ஒரு நாலு வரைக்கும் வந்து சாதாரண இது நாலுல இருந்து ஆறு வரைக்கும் மீடியமான அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ரொம்ப சிவியரான எர்த்வேக் இது வந்து அந்த அதிர்வாலைகள்ல நம்ம கணக்கிடுறது தான் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரிக்டர்ஸ்கேல் மூணுன்னு சொல்றோம்னு வச்சுங்க மூணுல இருந்து ஒரு நாலு நாலு ஒரு ரிக்டர் ஸ்கேல்ல நிலநடுக்கம் நடக்குதுன்னா அந்த மூணுல இருந்து நாலாவது நடக்கும் போது அப்படியே பத்து மடங்கு எனர்ஜி வந்து அதிகம் இப்ப நாலு டு அஞ்சு அப்படின்னா நாலுல இருந்த எனர்ஜியோட பத்து மடங்கு அதிகம் தான் அடுத்த அஞ்சாவது ரிக்டர் ஸ்கேல் அஞ்சுல இருந்து ஆறாவதுனா அப்படியே எல்லாமே பத்து பத்து மடங்கு வந்து எனர்ஜி வந்து அதிகமாயிட்டே இருக்கும் சோ இந்த மெர்கிலி ஸ்கேல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த அதிர்வுகளை வச்சு மேல வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிப்புகள் ஏற்படுத்துதோ அதை பொறுத்து அது ஸ்கேல் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுல இருந்து பன்னெண்டு ஒன்று பன்னெண்டு வரைக்கும் பிரிச்சிருப்பாங்க சோ ஒரு எட்டுக்கு மேல போகும்போது பெரிய பாதிப்புகள் கொடுத்துருக்குன்னு நம்ம அர்த்தம் நம்ம அதை பாக்குறோம் இதுதான் தெரியும் இந்த ரிக்டர் ஸ்கேல் நம்ம ரெண்டுல இருந்து கொடுத்துருப்போம் எது மீடியம் ஸ்ட்ராங் ஓரளவுக்கு தெரியும் இந்த ஆறுல இருந்து
இந்த உள்ள நடக்கும் மேல எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் இருக்கோ அத வந்து வச்சுதான் இந்த மெர்காலி அளவீடு கொடுத்திருக்காங்க சோ ஒரு நிலநடுக்கம் நடந்தா அஞ்சு ஆறு அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்கேல் ஒரு ரீடிங் இருக்கும் அப்புறம் பாதிப்புகள் வந்து இது ஒன்பது பத்துன்னு இந்த மாதிரி ஒரு கணக்கு இருக்கு சோ ஒண்ணு வந்து நம்ம மேக்னிடியூட் காமிக்கிறது ஒண்ணு வந்து இன்டென்சிட்டி காமிக்கிறது சோ பேப்பர் எல்லாம் இருக்கு இதுமே ஒரு பத்து பன்னெண்டுன்னா செவியர் டேமேஜ் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இதுதான் இதை வச்சுதான் நம்ம அளக்க முடியும் சோ அதே தான் அதே இதை காமிச்சிருக்கேன் இது எந்த அளவுக்கு அதோட எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஎன்டி வெடிமருந்து வெடிக்கிறோம் இல்லையா பாருங்க நாலு ரிக்வஸ்ட்கள் நடந்தா அது அஞ்சு மெட்ரிக் டன்னா அடுத்த அஞ்சா அஞ்சு நிலநடுக்கங்க வரும்போது அதோட மெட்ரிக் டன் வேல்யூ பாருங்க நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பது சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்னும் அப்படியே ரெண்டு மூணு மடங்கு அதோட பவர் இருக்கு டிஎன்டின்னா இந்த ட்ரைனேட்ரு தொழில்னு சொல்லுங்க வெடிமருந்து அதோட கெப்பாசிட்டியை கம்பேர் பண்றாங்க சோ ஒரு ஏழு புள்ளி அஞ்சு ரிக்வஸ்ட்கள் நிலநடுக்கம்னா ஒரு மெகா டன் டன் ஆஃப் அந்த டிஎன்டி வெடிக்குது வெடிச்சது அப்ப எந்த அளவுக்கு எனர்ஜி நம்ம நோட் பண்ணோம் அப்புறம் நம்ம ரெண்டாயிரத்தி நாலுல ஒன்பது புள்ளி மூணுன்னா அப்புறம் எந்த அளவுக்கு எனர்ஜின்னு நம்ம பார்த்துங்க சோ அதே ரிட்டர் ஸ்கேல்ல எவ்வளவு செகண்ட்ஸ் இது நடக்கும் அப்படின்ட்டு இது நாலுல இருந்து அஞ்சு வரும்போது ஒரு அஞ்சு ஆறு செகண்ட் சில ஏழு செகண்ட் வரைக்கும் இருக்கும் சோ இந்த எட்டு எட்டுக்கு மேல போகும்போது பாருங்க முப்பதுல இருந்து தொண்ணூறு செகண்ட்ஸ் நடந்திருக்கு இப்ப நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சுங்கள்ல இந்த காஸ்மெண்ட் பெண்கள் இருக்கும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு செகண்ட் நிலநடுக்கம் வந்து நான் உணர்ந்திருக்கேன் நம்ம அங்க நிக்க முடியாது விழுந்துரும் கீழே ஒரு ஏழு எட்டு செகண்டே இருந்திருக்கும் இந்த பக்கம் நான் உணர்ந்திருக்கேன் சோ இப்ப சாதனமும் ஒரு பத்து செகண்ட் இருபது செகண்ட் மேலனாவே அது ஏதோ ஒரு வகையில டேமேஜ் நம்மளுக்கு கொடுத்து பில்டிங்கா இருக்கும் இல்ல நம்மளுக்கு காயங்கள் இருக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில நம்மளுக்கு பாதிப்புகள் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் சோ இதுதான் அந்த நிலநடுக்கங்கள் மெஷர் பண்ற கருவி சீஸ்மோ கிராஃபன்னு சொல்லுவோம் பாருங்க அதிர்வலைகள் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வைப்ரேட் ஆகும் மெஷர் பண்ணுவோம் இது நம்ம எல்லா ஊர்லயும் மேக்சிமம் எல்லா சிட்டிலயும் கலெக்டர் ஆபீஸ்ல ஒண்ணு இருக்கும் எல்லா பகுதியிலும் இப்ப வந்து எல்லா பகுதியிலயும் வச்சிருக்காங்க இது ரொம்ப சிம்பிள் தான் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்கி நம்ம குழந்தைங்களே செய்ய சொல்லலாம் அவங்களுக்கு ஒரு இது பண்ணலாம் இது ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை நம்ம வீட்லயே வெளியிட்டு வச்சு சிம்பிளா செய்யலாம் பட் இது வாங்கினா ஒரு சிக்ஸ் டு டென் லேக்ஸ் பண்ணும் சோ இதை ரெக்கார்ட் பண்ற இன்ஸ் இதுதான் வந்து சீஸ்மோ கிராம்னு சொல்லுவோம் கிராஃப்னா இதை நம்ம கிராஃப் எடுத்துக்கூட கிராஃப் தான் வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அது அந்த வர அந்த டேட்டா தான் வந்து கிராம் சீஸ்மோ கிராம் சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் பி வேவ் வந்துருச்சு அதுதான் எப்பயும் முதல் வர வேவ் நான் சொன்னேன் ரெண்டாவது எஸ் வேவ் அப்புறம் அந்த சர்ஃபேஸ் வர பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தக்கூடிய அலைகள் வந்து கடைசியில வருது சோ இதுதான் அந்த மெஷர் பண்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எல்லா கலெக்டர்லயும் இருக்கும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பாருங்க ஒரு இப்படி இப்படி நிலநடுக்கம் நடக்கும் போது எங்கெங்க நிலப்பரப்பு இருக்கோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பகுதியிலும் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சிருப்பாங்க உடனே அது வந்து ஈஸியா வந்து பதிவாயிரும் இப்போ பதிவாகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த மேல இருக்க ஸ்டேஷன் இப்ப இந்த சர்ஃபேஸ் சொன்னா அது மேல வந்துடும் உள்ள அந்த எப்பயுமே அடியில தான் நிலநடுக்கங்கள் ஏற்படும் இல்லையா வந்து சேலம் ஒரு முப்பது கிலோமீட்டருக்குள்ள நடந்தா அது வந்து சேலம் எர்த்வேக்னு சொல்லுவோம் அதுக்கு மேல டீப் எர்த்வேக் இருக்கு இரநூறு கிலோமீட்டர் இருக்கு இந்த ரொம்ப டீப்பா நிலநடுக்கில் நடக்கும் போது நம்மளுக்கு பெரிய அளவுல மேல பாதிப்பு கொடுக்காது இப்ப முப்பது நாற்பது கிலோமீட்டருக்குள்ள நடக்கும் போது நம்மளுக்கு வந்து பெரிய அளவுல பாதிப்புகளை வந்து நம்ம பாதிப்புகள் கொடுக்கும் ஸோ இது வந்து வெரி சிம்பிள் கால்குலேஷன் ஒரு பிப்த் சிக்ஸ்த் கொஸ்டின் போட கால்குலேஷன் தான் இப்போ ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் இந்த அலைகள் வந்து எவ்வளவு ஸ்பீட்ல போகும் தெரியும் ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு ப ஒரு செகண்டுக்கு ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் போகுதுன்னா இப்ப சேலத்துல நிலநடுக்கம் நடந்தா சென்னையில இருக்குங்க கரெக்டா ஒரு முன்னூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர்னா ஒரு முப்பத்தஞ்சு செகண்ட்ல இந்த பி வே வந்து ரீச் ஆயிடும் அப்புறம் அந்த எஸ் வே என்ன டைமுக்கு வரும்னு பார்க்கலாம் அது ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணும் சோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பகுதியில இருக்க பாறைகளோட தன்மையை பொறுத்து அந்த அதோட வர டைமிங்க பொறுத்து ஒரு ஸ்கேல் வச்சிருக்காங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு செகண்ட்ஸ்ல வந்துருக்கு சோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு இருநூத்தி இருபது கிலோமீட்டர்ல அந்த நிலநடுக்கம் நடந்திருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து கஸ் பண்ணிக்கலாம் சோ அதை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாக்டா கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த கேப் பாருங்க நம்ம இப்ப சேலம்ல இந்த இடம் நடந்திருக்குன்னா இப்ப சென்னையில வந்து ஒரு குயிக்கா ரீச் ஆயிரும் இப்ப கால்குலேட்டாவில வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகிறதுக்கு அந்த டிஸ்
இது ஐயாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் ஒரு சர்க்கிள் இது தூரமா டிஸ்டன்ஸா இருக்க எக்யூப்மெண்ட்ல ரெக்கார்ட் ஆகுது ஸோ இது ஒரு எட்டாயிரத்தி அறுநூறு கிலோமீட்டர் ஸோ இந்த மூணு சர்க்கிள் நீங்க போடும்போது மூணு சர்க்கிள் ஒரு இடத்துல வந்து ஜாயின்ட் ஆகும் அந்த மேப்ல இந்த கண்ட்ரி மேப் எங்க வேர்ல்ட் மேப்ல வச்சு ப்ரிசைஸா அந்த ஸ்கேல் மெஷர்மெண்ட் பண்ணி போட்டீங்கன்னா மூணு இதை வந்து சர்க்கிள் டச் ஆகும் இல்ல பக்கத்துல ரீச் ஆகும் அந்த இடம் வந்து நெல் நடக்கம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அது கீழே எவ்வளவு ஆளுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த அலைகளோட ஸ்பீட் இருக்கு அந்தந்த பகுதி வச்சு அது ஒரு சின்ன ஒரு கல்குலேஷன் அதுக்கப்புறம் எத்தனை ஆ ஆழத்துல இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சலாம் ஒரு ஐம்பது கிலோமீட்டரா நாற்பது கிலோமீட்டர் ஆழமா அப்படின்ட்டு பர்டிகுலரா வந்து சொல்லிடலாம் இப்ப கரெக்டா இப்ப ரெண்டாயிரத்தி நாலு நெல்லடுக்கு எப்படி அந்த சுமுத்ரா தீவு பக்கத்துல அந்த இடத்துல கடையில இருந்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் ஆழம்னு சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சு கால்குலேட் பண்றது தான் இது ஓரளவுக்கு கவர் பண்றோம் இப்ப இந்த பாதிப்புகள் நம்ம தெரியும் ஆல்மோஸ்ட் பாதிப்புகள் தெரியும் இருந்தாலும் நான் சில இதுகள் மட்டும் சொல்லிடுறேன் நம்ம போக போறதுல டைம் ஆயிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் இந்த நெல்லடுக்குகள் இந்த பிளவுகள் ஏற்படும் நிலம் வந்து மாறுதல் நடக்கும் அது இங்க எல்லாம் பாருங்க அப்படியே ரோடே வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன இது இது பேர் ஏதோ ஃபால்ட்டும் இங்க பாருங்க உங்களுக்கு அந்த பிளாக் வந்து அப்படியே சேஞ்சர் அப்படியே ஒரு பகுதியை வந்து நகர்ந்து இருக்கு நம்மளுக்கு இந்த ரேரா நடக்கும் பட் பிலிப்பைன் சைனா இந்த நார்த் அமெரிக்கா நான் சொன்ன அந்த ஃபால்ட் பகுதியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது ரெகுலரா நடக்கிறது இங்க பாருங்க இந்த நியூசிலாந்து பகுதி ரோடே வந்து ஒரு சைடு மேல ஏறிக்கு ஒரு ஏழு எட்டு அடி வந்து மேலே ஏறி இருக்கும் இங்க பாருங்க இந்த அளவுக்கு பிளவுகள் ஸோ முதல் வந்து இந்த தரைப்பகுதிகள் வந்து பெரிய பிளவுகள் வந்து ஏற்படும் அது இப்ப இது சிட்டியில நடந்ததுன்னா என்னங்கன்னு பாத்துங்க எல்லாமே அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பில்டிங்ஸ் அப்ப எந்த அளவுக்கு பாதிப்புகள் சோ அது அதைதான் நம்ம இப்ப கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு சோ அடுத்து பாருங்க கட்டமைப்புகள் எல்லா பில்டிங்ஸ் இப்ப சிட்டியில பாத்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு எல்லாமே நடக்குது பாத்துங்க எவ்வளவு டேமேஜ் நடக்குது பாலங்கள் சரி வீடுகள் சரி நம்ம நிலடுக்கனவே தெரியும் இந்த மாதிரி பாதிப்புகள் தான் அதிகம் இருக்கு நம்மளுக்கு முன்னே சொன்ன மாதிரி அந்த சாப்ட் ஏரியால இந்த அலைகள் வந்து அதிர்வலைகள் எப்படி டிராவல் ஆகுதுன்னு தான் இதுல காமிச்சிருக்கேன் சோ அதே இந்த அளவு அதிகமாகும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த பில்டிங் வைப்ரேட் ஆகி ரொம்ப டேமேஜ் ஏற்படும் அது காமிக்கிறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு இந்த ஒரு பிக்சர் அதுக்கப்புறம் உயிரிழப்புகள் இது சொல்லவே தேவையில்லை நம்மளுக்கு எல்லாமே தெரியும் எந்த அளவுக்கு நிலங்கள் உயிரிழப்பு ஏற்படுதுன்னு இப்ப வந்து அதுக்கு பெரிய நகரங்கள்ல அந்த நிலநடுக்கங்களை தாங்குற அளவுக்கு பில்டிங்ஸ் எல்லாம் கட்டுறாங்க எந்த அளவுக்கு எல்லா ஊர்களையும் அதை ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியல பட் முக்கியமா என்னன்னா இந்த பில்டிங்ஸ் தான் மெயின் காரணம் உயிரிழப்புகள் அதிகமா நடந்திருக்கு இப்ப சாதாரணமா ஒரு முந்நூறு நானூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு ரிட்டர் ஸ்கேல்ல நடந்த நிலடுக்க உயிரிழப்புக்கும் இப்ப அதே நடந்த வந்து உயிரிழப்புகள் கண்டிப்பா ஒரு பத்து மடங்கு அதிகமா தான் இருக்கு ஏன்னா நம்ம எல்லாமே இந்த அர்பனைசேஷன் ஆகி எல்லாமே ஃபுல் டெவலப் ஆயிருக்கும் எல்லா இடத்துலயும் கட்டடங்கள் எல்லா வகையான பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால உயிரிழப்புகள் அதிகமாக தான் இருக்கும் நம்ம இந்த டைம்ல சோ இப்ப இதை வந்து தான் நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இப்ப எங்க நிலம் நிலநடுக்க நடக்குது எப்படி மாதிரி ஆக்டிவேட் ஆகும் என்னன்னா தெரியும் இதை தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியம் அதுதான் சயின்டிஸ்ட்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம சுனாமி நம்ம முனியை டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் இது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பிச்சல ஓரளவுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு வெடிப்பு பிளவு ஏற்படும் போது அலைகள் ஏற்படுதுன்னு சுனாமி வேற நிலநடுக்கங்கள் மட்டுமே நட நடக்கிறதுனால வரதில்ல எரி நட்சத்திரங்கள் பெரிய சைஸ் எரி நட்சத்திரங்கள் பூமியில விழும் போது கூட கடல் பகுதியில விழுந்ததுன்னா சுனாமி வரத்துகள் வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்புறம் எரிமலை வெடிப்புனாலும் நம்மளுக்கு சுனாமி இந்த பிக்சர்ல வந்து உங்களுக்கு எங்க வீக் ஜோனோ அங்க எரிமலை வெடிக்கும் அலைகள் தண்ணீர் வந்து லிஃப்ட் பண்ணப்பட்டு நம்மளுக்கு சுனாமியா வந்து ரீச் ஆகும் இது ஒரு சின்ன பிக்சர் எப்படி இருக்கு அதுக்கப்புறம் நில சரிவுகள் லேண்ட் ஸ்லைடு கண்டிப்பா நடக்கும் நிலநடுக்கங்கள் வரும்போது மலைப்பகுதிகள் பகுதியில ரெகுலரா நில இந்த நிலச்சரிவுகள் ரெகுலரா நடக்கும் இப்ப இருக்க இருக்க சுச்சுவேஷன்ல நம்ம எல்லா பகுதியிலயும் வனங்களையும் அழிக்கிறோம் எல்லா மாற்றங்களையும் ஏற்படுத்திக்கிட்டேதான் இருக்கும் சோ கண்டினியூஸா இந்த நிலச்சரிவுகள் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கும் போது இப்ப இமயமலை இந்த கேதார்நாத் பத்ரிநாத் இந்த பகுதியெல்லாம் நம்ம பார்த்திருப்போம் மலை வந்தாலே நிலச்சரிவு வந்துருது இந்த நிலநடுக்கம் வந்தா எந்த அளவுக்கு சரிவுகள் வரும் நம்ம அதையும் பார்க்கணும் அதையும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணும் அதே அந்த ஸ்லோப் வச்சு அந்த ஸ்லோப் வச்சு அதையுமே ரீட் பண்றாங்க ஓரளவுக்கு இந்த பகுதிகள் வந்து லேண்ட் ஸ்டைல் வரத்துக்கெல்ல
இந்த அடிக்கடி நடக்கிறது பாத்தீங்கன்னா பில்டிங் அப்படியே சாஞ்சிரும் இது பாத்தீங்கன்னா இந்த கார் பாத்தீங்கன்னா அந்த மணல் அப்படியே அதிகனால அப்படியே காரு உள்ள இறங்கிச்சு வெறும் கிளே கிளை மண் ஈரப்பதங்கள் அதிகமா இருக்கும்போது இந்த திரவம் ஆயில் வந்து நடக்கும் இந்த லிக்விஃபேஷன் வந்து நடக்கும் இது ஒரு காரணம் இதுக்கு சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் அதுக்கான தகுந்த மாதிரி கட்டடங்கள் இப்ப கட்டிட்டு தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி ஓரா நிலநடுக்கங்கள் ஜப்பான் மாதிரி பகுதிகளில் வந்து கண்டிப்பா இது நடக்குது சோ அதுக்கப்புறம் மெயின் பாதிப்புகள் இல்லாம இரண்டாம் நிலை பாதிப்புகள் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல வந்து அந்த நிலநடுக்கல் பகுதியில நெருப்பு வர்றது இல்ல வேற ஏதோ பிளாஸ்ட் ஆகுறது இல்ல பைப் கேஸ் பைப் லைன் வந்து வெடிச்சு நெருப்பு வந்து பெரிய சேதங்கள் ஏற்படுத்துறது ஒண்ணு அது ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த பாத்தீங்கன்னா மலையடிவாரத்துல இருக்கும்போது நிலநடுக்கம் ஏற்படும் போது பெரிய பெரிய பாறைகள் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டா உருண்டு வந்து லேண்ட்ஸ்லைடோட இந்த பெரிய பெரிய பாறைகள் பாறைகள் எல்லாமே உருண்டு இருக்கு பகுதிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பாறைகள் எல்லாம் இருக்கிறது சோ அதே மாதிரி இந்த டேமும் அப்படிதான் பெரிய அதிர்வுகள்ல வந்து டேமுமே ஃபுல்லா டேமேஜ் ஆயிரும் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் என்னன்னா அது நடந்து இந்த பகுதி வந்து அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு இந்த ஆறு வந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஓடிட்டு இருந்தது பாருங்க எந்த அளவுக்கு நகர்ந்து இப்ப ஆறு பாத்தீங்கன்னா இங்க ஓடிட்டு இருக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த பிளேட் வந்து நகர்ந்திருக்கு சோ இந்த மாதிரி ஆறோட ஓடுற பகுதியில் கூட சில டைம் மாறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அது பைனலா இப்ப இந்த நிலநடுக்கத்தை நம்ம எப்ப எப்படி கண்காணிச்சுட்டு இருக்கோம் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இப்ப என்ன அந்த ஃபால்ட் பிளவுகள் நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கேன் இல்லையா அந்த பகுதியில வந்து எல்லா இடத்துலயும் மானிட்டர் பண்ணாங்க இப்ப யூஎஸ் மாதிரி பெரிய பகுதியில யூஎஸ் ஜியாலஜிக்கல் சொசைட்டி வந்து அவங்க வந்து இந்த சானிடைஸ் ஃபால்ட் பகுதியெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்றாங்க அதே மாதிரி இந்த நிலநடுக்க கருவி சொல்லி இது எல்லா இடத்துலயுமே வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி எரிமலையில வந்து இந்த டில்டோமீட்டர்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து எரிமலை பகுதியிலேயே வச்சிருப்பாங்க அது எரிமலை வர மாதிரி இருக்கும்போது கொஞ்சம் லைட்டா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருந்தா கூட அந்த டில்டோமீட்டர் அந்த எரிமலையில வச்சிருக்க அந்த டில்டோமீட்டர்ல தெரியும் உடனே சோ எரிமலை வெடிக்கிறது வாய்ப்புகள் இருக்கு நிலநடுக்க வாய்ப்புகள்க்கு அவங்க அந்த எச்சரிக்கை வந்து கொடுத்துருவாங்க சோ அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன இது சில பகுதியில வந்து நிலத்தடி நீர் திடீர்னு மாற்றம் ஏற்படும் இப்ப சில டைம் கடல் வந்து உள் வாங்கும் சோ அந்த மாதிரியும் ஒரு சில இண்டிகேஷன்ஸ் அப்புறம் விலங்குகள் வந்து ஒரு இண்டிகேஷன் நம்மளுக்கு கொடுக்குதுன்னு சொல்றாங்க சில டைம் இந்த நிலத்துக்குள்ள இருக்க எலிகள் இதெல்லாம் வந்து அந்த அதிர்வு வாரத்துக்கு முன்னாடி உணவு உணர்ந்து அது வந்து எல்லாம் ஓடிடும் அந்த மாதிரி சில இது தெரிய சொல்றாங்க அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த வெப்பத்தை வந்து இப்ப கடலுக்கடையில் சரி இந்த நிலப்பகுதியில வந்து இந்த ஹீட்டை வந்து ரெகுலரா மானிட்டர் பண்ணுவாங்க சோ அது ஹீட்டை மானிட்டர் பண்ணும் போதும் அந்த வெப்பநிலையில வந்து ஒரு சின்ன சேஞ்சஸ் இருந்தா கூட போய் ஏதோ மூவ்மெண்ட் நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு நம்ம தெரிஞ்சு அதை உடனே அலர்ட் பண்ணலாம் சோ அந்த மாதிரி பல வகையில கண்காணிக்கப்படுகிறது ஆனா எப்ப வரும் அப்படின்ட்டு நம்மளால கரெக்டா சொல்ல முடியாது அந்த அந்த வகையில எந்த வகையிலும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு இது சில இண்டிகேஷன்ஸ் வச்சு வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல மொழிய நம்ம கண்டுபிடிக்கவே முடியாது நிலநடுக்கம் எப்போ எந்த டைம்ல வரப்போகுது எவ்வளவு ரிக்கெட் ஸ்கில் வரப்போகுதுன்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது இப்ப நம்ம பகுதியில ரெண்டாயிரத்தி நாலு நடந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த சுன இயர்லி சுனாமி வார்னிங் சிஸ்டம் இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம பகுதியில ஏற்படுத்தினாங்க இப்ப இது அதுக்கு நிறைய தனியா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் செட் பண்ணி நிறைய பகுதிகளில் வச்சிருக்காங்க நம்ம சென்னை தூத்துக்குடி நாகப்பட்டினம் இந்த பகுதியெல்லாம் வச்சு இந்த இதுல மானிட்டர் பண்றாங்க இந்த கரையோர பகுதியிலையும் வச்சிருக்காங்க நிலத்துக்கடையிலையுமே கடலுக்கடையிலையுமே வச்சிருக்காங்க கீழே வச்சிருக்கும் போது அதோட ஹீட்டும் மானிட்டர் பண்ண முடியும் இந்த அலைகள் வந்து அந்த நம்ம ஃப்ரீக்வன்சி சொல்றோம் இல்லையா கிரஸ்ட் ட்ராப் சொல்லுவோம் அந்த அலைகள் வந்து கொஞ்சம் மாற்றம் ஏற்பட்டா கூட இதால சின்ன மாற்றம் கூட இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டால உணர முடியும் உடனே இந்த அக்வசிஸ்டிக் டிரான்ஸ்பர் பண்ணி அதுல இருந்து சேட்டலைட் போயிட்டு நம்ம டவுன்ல இருக்கிற ஸ்டேஷனுக்கு வந்து தெரிய வந்துடும் நம்ம பகுதியில பாத்தீங்கன்னா சுனாமிக்காகவே பன்னெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கடலுக்கடியில வச்சிருக்காங்க அந்தமான் பகுதி ஆஹ் இந்த தான் சாரி மும்பை பகுதியில ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க அதே மாதிரி இந்த காஜ் இந்த புயல் இந்தெல்லாம் மெஷர் பண்றது கிட்டத்தட்ட ஐம்பதுக்கு மேல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நம்ம பகுதியில வச்சிருக்கேன் இது எல்லாமே ஒரு நெட்ஒர்க கனெக்ட் பண்ணி ப்ராப்பரா மனைவி பண்றாங்க வித்தின் ஒரு சில நே சில நேரத்திலே வந்து என்னென்ன நடக்குதுன்ட்டு நம்மளுக்கு தெரிய முடியுது சுனாமி பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு இப்ப முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ற அளவுக்கு அந்த வார்னிங் சிஸ்டம் நம்
சோ இப்ப நம்ம அப்பதான் வந்து நம்ம சுனாமி உலகம் ஃபுல்லா என்னென்ன பகையில வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்மளுக்கு மேப் இந்தியா பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லா ரெட்டா காமிச்சிருக்காங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு மூணு பகுதி கடல்கள் எல்லா பகுதியிலும் ஆப்பிரிக்கன் தட்டு இருக்கு பர்ம பர்ம தட்டு இருக்கு ஆசியன் தட்டு இருக்கு எந்த இடத்துல எந்த நிலநடுக்கம் நடந்தாலும் இப்ப த்ரஸ்ட் ஃபால்ட் பிளவுகள் நடந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா சுனாமி வரும் சோ அதுக்காக இந்தியா ஃபுல்லுமே வந்து சுனாமி வரத்துக்கு வாய்ப்புகள்னு மெஷரிங் கொடுத்துட்டாங்க ஆல்மோஸ்ட் இந்த கடலோர மாவட்டங்கள் நகரங்கள் எல்லாமே தான் இருக்கும் பாருங்க சவுத் அமெரிக்கா ஃபுல்லா இந்த நார்த் அமெரிக்கா பகுதி இந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த பசிபிக் ரிங் இந்தோனேஷியா ஜப்பான் இந்த பகுதி எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த சுனாமிங் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் எந்த பக்கம் வந்தாலும் பாதிப்புகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு இந்த ரெட்டா இருக்கிறது வந்து நம்ம ஹை ரிஸ்க் பகுதிகள் சோ இப்ப நம்ம தென்னிந்திய பகுதிகள் கடைசியா சில விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் தென்னியை பொறுத்தவரைக்கும் பாருங்க இங்க மேல இருக்கிறது சில எப்பப்ப இந்த நிலநடுக்கங்கள் நடந்ததுன்ட்டு ஒரு டேட்டா தென்னிந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழுல கொய்னா டேம் கட்டினதுனால ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் அப்புறம் லத்தூர்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுல இந்திய தட்டு ஆசிய தட்டு மோதல் காரணமாக ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் ஜபால்பூர்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல நர்மதா ஃபால்ட் நர்மதா பிளவுன் காரணமாக ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் அப்புறம் குஜராத்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவதுல பரூச் பகுதியில ஒரு பிளவு ஆக்டிவேட் ஆனதுனால ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் அப்புறம் நம்ம தமிழக பகுதியில ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்துல கோயம்புத்தூர்ல நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் குன்னூர்ல மையமாக கொண்டு நடந்தது ஆகிய இந்த நிலநடுக்கங்கள் தான் நம்ம தென்பகுதியில ஒரு முக்கியமான நடந்த நிலநடுக்கங்கள் ஸோ இதுதான் கொஞ்சம் பெரிய நிலநடுக்கங்கள் ஒரு ஆறுக்கு மேல ரிக்டர் ஸ்கேல பதிவான நிலநடுக்கங்கள் ஸோ இப்ப மேல இருந்து கம்பேர் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பெரிய நிலநடுக்கங்கள் எதுவுமே இல்லை ஆனா இது ஃபியூச்சர்ல இப்ப இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலுக்கு அப்புறம் எந்த மாதிரி பகுதியில என்ன மாதிரி நிலநடுக்கங்கள் வேணாலும் வரலாம் இது எப்படின்னா நம்ம இந்த இந்தியா பகுதி வந்து ஆல்ரெடி ஒரு எழுபது எண்பது கோடிக்கு முன்னாடி கோண்டுவா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அண்டார்டிகா ஆப்பிரிக்கா மடகாஸ்கர் இது எல்லாமே எல்லாமே சேர்ந்த ஒரு பகுதியா தான் இருந்தது அப்புறம் அப்போ அது குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு அப்புறம் அது உடஞ்சி ஒவ்வொரு தனித்தனி பகுதிகளா நகர்ந்து வந்தது நகர் அப்போ அந்த ஊரோஜினி அப்ப அந்த மலை பில்டிங் அந்த மலை உருவானது அந்த உடஞ்சது காரணமாக நம்ம தென்னிந்திய பகுதியிலேயே நிறைய பிளவுகள் அடி பூமிக்கு அடியில ஏற்பட்டிருக்கு நம்மளுக்கு வந்து வெளியே தெரியல ஆனா நிறைய பிளவுகள் இருக்கு ஆனா அது எப்ப ரீஆக்டிவேட் எப்ப அது திரும்பி வந்து உயிர் வரும் அப்படின்ட்டு யாருக்கும் தெரியாது எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த உள்ள எனர்ஜி வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் ஸ்டோர் பண்ணோம் ஓரளவுக்கு அதை ஸ்டோர் பண்ண முடியாத போது அது நிலநடுக்கங்களா அது நம்ம வெளியே வந்துதான் வேற வாய்ப்புகள் இல்லை சோ நம்ம பகுதியில எப்ப எது வேணாலும் வரலாம் நம்ம அது அந்த அளவுக்கு அது புரிதல் தெரிந்து வச்சுக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து பெட்டர் ஸோ இன்னும் நம்ம நம்ம பகுதியில சில விஷயங்கள் இன்னும் டிபா பார்த்தோம் இந்த நம்ம சைட் நிறைய பிளவுகள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டோம் இல்லையா அந்த பிளவுகளுக்கு இண்டிகேஷன் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷியர் ஜோன் சொல்லக்கூடிய பகுதிகள் இந்த ஷியர் ஜோனுங்கிறது என்னன்னா அழுத்தம் வெப்பம் காரணமாக இந்த பாறைகளே வந்து ஒரு பகுதி உருகி அப்படியே நகர்ற மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் அப்படி அழுத்தம் நலமே தெரியும் அதுதான் நம்ம ஷியர் ஜோன் சொல்றோம் அந்த ஷியர் ஜோன் எங்கெங்க இந்த ஷியர் ஜோன் இருக்கோ அது கீழே இல்லாம பிளவுகள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஒரு அர்த்தமா எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம இடத்துல பாத்தீங்கன்னா எத்தனை ஷியர் ஜோன் இருக்கு முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா இந்த பவானி காவேரி ஷியர் ஜோன் பாத்தீங்கன்னா பிஇசட் போட்டு இருக்கு இது பவானி காவேரி ஒரு பெரிய ஷியர் ஜோன் இருக்கு அப்புறம் மேட்டூர் பகுதியில ஒரு ஷியர் ஜோன் இருக்கு அப்புறம் அந்த கீழே அந்த அச்சன் கோயில் இது வந்து ஒரு பெரிய ஷியர் ஜோன் அப்புறம் கரூர் ஒட்டச்சத்திரம் அந்த பக்கத்து பகுதியில ஒரு ஷியர் ஜோன் இருக்கு அப்புறம் தேனி மதுரையில ஒரு ஷியர் ஜோன் ஒரு இது நான் ஒரு முக்கியமானதா சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன இதெல்லாம் இருக்கு அப்புறம் ஆத்தூர் ஆத்தூர் ஷியர் ஜோன் ஒண்ணு சேலம் ஆத்தூர் ஷியர் ஜோன் இது பாத்தீங்கன்னா அந்த ஷியர் ஜோனா ஒரு பத்து கிலோமீட்டர் தான் இருக்கும் அந்த அந்த மாற்றங்கள் நடந்தது சோ அந்த மாதிரி நம்ம பகுதியில சின்ன சின்ன இந்த ஷியர் ஜோன்லாம் இருக்கு இது கீழே கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு பலவீனமான இந்த ஷியர் ஜோனாவே அடியில ஒரு பலவீனமான பகுதி இருக்கு அங்க எப்ப வேணாலும் நிலநடுக்கங்கள் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குதுன்னு தான் அர்த்தம் இது வரைக்கும் வரல பட் இதுக்கு மேல வராது அப்படிங்கறத வந்து எந்த இது கிடையாது எப்ப வேணாலும் வரலாம் இப்ப நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் இதை பத்தி நிறைய ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பழைய இந்த பிளவுகள் இருக்கிறதா அது என்ன மாதிரி ஆக்டிவேட் ஆகுது அந்த மாதிரி எல்லாம்
இவ்வளோ பிளவுகள் எல்லா பகுதியிலும் ஏற்படுத்து காரணமா அதே மாதிரி இன்னும் நான் சொன்ன இந்த இந்திய தட்டை வந்து இன்னும் இமயமலையில போய் மோதி கொண்டுதான் இருக்கு சோ அந்த அழுத்தமும் கீழே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் சோ இது எப்ப ரிலீஸ் ஆகும் என்னான்ட்டு நம்மளுக்கு யாருக்கும் எதுவுமே தெரியாது சோ அந்த மாதிரி நிறைய ஷேர் ஜோன்கள் நம்ம பகுதியில் இருக்கு இது ஒரு சில இந்த ஷேர்க்கு வந்து சரியான தமிழ் வார்த்தைகள் எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியல கத்திரின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இருந்தாலும் நான் அதே வார்த்தையை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஷேர் ஜோன் அது இப்போ இந்த கடலோர மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லாம் இந்த ஆறுகள் அடிச்சு வந்து செட்டில் எல்லாம் மணல்கள் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த பகுதியில் ரிஸ்க் அதிகம் நிலநடுக்கங்கள் கண்டிப்பா வந்தாலும் பாதிப்புகள் அதிகம் இந்த சென்ட்ரல் பகுதியை கம்பேர் பண்ண வரைக்கும் இந்த சைடு பாதிப்புகள் கடலோர மாவட்டங்கள் வந்து பாதிப்புகள் அதிகம் இப்ப ரிசர்ச் படி பாண்டிச்சேரி சென்னை இந்த பகுதிகள் எல்லாமே அந்த ஸ்ட்ரெச் இந்த மேங்களூர் பெங்களூர் சென்னை அது ஒரு ஸ்ட்ரெச் வேலூர் சேலம் இந்த இந்த நார்த் பகுதிகள் வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கியா ஏரியாவே சொல்றாங்க அடியில் இருக்க ஃபால்ட் எப்ப ஆக்டிவேட் ஆனாலும் இது வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்த பகுதியில அப்படின்னு இது சொல்றாங்க இந்த பகுதி பாருங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுக்குள்ள அந்த அடியில் இருக்க ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இந்த பிளவுகள் சொல்றேன் பிளவுகள் லீனியமெண்ட் சொல்லுவாங்க நம்மக்குள்ள நம்ம தமிழ்நாட்டு கடையில இவ்வளவு பிளவுகள் இவ்வளவு இது இருக்கு சோ இது ஆக்டிவேட் ஆகாம சின்ன சின்னதா எனர்ஜி ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு அதனால நம்மளுக்கு நிலங்கு ஒரு ரெண்டுல இருந்து நாளுக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்கு இது பெரிய அளவுல எப்ப வரும் நமக்கு தெரியாது பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு இந்த வாழையார் காமித்தூர் அது ஒரு முக்கியமான பெல்ட் இந்த வாழையார் காமித்தூர் பகுதி ஒரு ரிஸ்கியான பகுதிகளை தான் இப்ப அறிவிச்சிருக்காங்க நம்ம வட மாவட்டங்கள்ல பாருங்க எந்த அளவுக்கு இந்த பாலர் சைட்ல இருக்க பிளாக் இந்த அரியலூர் பாண்டிச்சேரியில் இங்க ஒரு டிப்ரெஷன் இருக்கு இங்க ஒரு கும்பகோணம் ரிஜ் இருக்கு சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்டிவேட் ஆகாம இருக்கு இது எப்ப ஆக்டிவேட் ஆகுன்னு தெரியாது ஆக்டிவேட் ஆகாம கூட போயிடலாம் பட் நம்ம எதுவுமே கன்ஃபார்மா சொல்ல முடியாது நம்ம பகுதியில இவ்வளவு சின்ன சின்ன பிளவுகள் இவ்வளவு இதுகள் இருக்கு இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இவ்வளவு ஸ்ட்ராங் பாறைகள் இந்த பகுதியில் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இவ்வளவு பிளவுகள் இருக்கு பெரிய அளவுல வரது வாய்ப்பு இல்லாத இந்த சின்ன சின்ன மூன்று இந்த நாலு ரிக்கர் ஸ்கேல்ல வந்து நிலர்கள் கண்டிப்பா வந்து கொண்டுதான் இருக்கும் இப்ப சென்னை மாதிரி நகரங்கள்ல பெரிய நகரங்கள்ல வந்து இந்த மாதிரி மைல்டு இடத்துக்கு வந்தாலும் பெரிய பாதிப்புகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் வந்து நிறையவே இருக்கு இந்த நிலநடுக்கம் பார்த்தோம் இது வந்த நம்ம என்ன கடைபிடிக்கணும் இதுல என்ன நம்ம ஃபர்ஸ்டா என்ன பண்ணுவோம் சிம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பயப்படக்கூடாது இப்ப நம்மள மாதிரி சென்னை மாதிரி நகரங்கள்ல மக்க பகுதியில் இருந்தா உடனே வீட்டை விட்டு வந்து ஓபன் ஸ்பேஸ்ல தான் நிக்கணும் அதுதான் முக்கியமா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் முயற்சி பண்ண வேண்டியது ஓபன் ஸ்பேஸ்ல வந்து நிக்கணும் வெளியே நிக்கும் போது எந்த எலக்ட்ரிக் லைனோ வேற எந்த இதுமே சுத்தி இல்லாத மாதிரி பகுதியில வந்து நம்ம வெளியே நிக்க முயற்சி பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் அது பண்ணலாம் தனி வீடா இருக்கும் போது இப்ப அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கீங்கன்னா உடனே நீங்க கீழே வர முடியாது மெயினா லிஃப்ட யூஸ் பண்ணி வர முடியாது ஸோ வீட்டில் இருக்க இப்ப நான் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான பெஞ்சோ இல்ல டெஸ்க் ஏதோ ஒன்று நீங்க தலைய கவர் பண்ணிட்டு அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட செகண்ட்ஸ் மேபி பத்து செகண்டோ இருபது செகண்டோ முப்பது செகண்டோ அது முடிகிற வரைக்கும் நீங்க வெயிட் பண்ணி அந்த பெஞ்ச் கடையில அடிப்படாத மாதிரி நம்ம ஸ்டே பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது நின்னதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பு எடுக்க முடியும் இந்த ஒருவேளை நீங்க டிராவலிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா ஏதோ வண்டியை நிறுத்திட்டு அந்த இடத்துல சேஃபான பகுதியில நீக்கணும் இதுதான் நம்ம மெயினா பண்ண முடியும் வெளியே ஓபன் ஸ்பேஸ்க்கு வர்றது வந்து ஃபார் பெட்டர் பட் இப்ப சிட்டி மாநகரில் இருக்க பெரிய பெரிய சிட்டியில இருக்கிறது வெளியே நம்ம வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஸோ வீட்டில் இருக்க பெஞ்சஸ் கடையில ஸ்ட்ராங்கான டெஸ்க் கடையில ஒளிகிறது தான் பெட்டர் அந்த டைம்ல மெயின் என்னன்னா இந்த கிச்சன் இந்த கேஸ் இருக்கிறது சிலிண்டர் பகுதிகள் இந்த எலக்ட்ரிக் மெயின் சர்க்கியூட் இருக்க ரூம் எல்லாம் வந்து ஒளிகிறது வந்து ஒளி அந்த தங்க இது பண்றது வந்து தப்பு ஒருவேளை அதிகமா நிலங்கு வந்து அந்த பகுதிகள் பாதிப்படுத்தி ஏதோ ஃபயர் ஆனுச்சுன்னா இல்லை கேஸ் ரிலீஸ் ஆனதுனால பெரிய நம்ம ஆபத்து இருக்கு ஸோ அதனால சேஃபான பகுதிகளில் நம்ம தாங்கிக்கணும் இதுதான் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய அந்த இமிடியட்டா பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அவ்வளோதான் அது நிலநடுக்கம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அதே தான் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் முடிஞ்சோடனே நிறைய அந்த ஆப்டர் ஷாக்ஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா பெரிய நிலநடுக்கம் வந்தாலும் அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன அலைகள் வருஷக்கணக்காக வந்துட்டே இருக்கும் சில டைம் மாலையில காலையில் நடக்கும் மதியானம் வரும் ஈவினிங் அந்த மாதிரி கூட ஆப்டர் ஷாக்ஸ்ன்னு சொல்ல கூட நிறைய வரும் சில இது வருஷக்கணக்காக நடந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால நின்
அவங்க தட்ட முடிய இந்த மாதிரி விசில் மூலமா சவுண்ட் கொடுப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி சில இது இதுல நம்ம விசில் எல்லாம் கூட வச்சிக்கலாம் இன்கேஸ் நம்ம மீடு நம்ம மேல கட்டிடங்கள் விழுந்துட்டு நம்ம அடியில என்ன உயிரோட இருக்கோம்னா இந்த மாதிரி விசில் ஊதி அதை தேட வரவங்கிட்ட வந்து நம்ம உள்ள இருக்குங்கிற விஷயங்களை சொல்லலாம் அந்த மாதிரி சில விஷயங்களை பண்ணலாம் முக்கியமா இந்த மின் ஒயர்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து தொடர்றதோ சுவிட்சை ஆன் பண்றதோ பண்ண பண்ணக்கூடாது அதே முக்கியமா நம்ம வெளியே வரது வரும்போது பாத்தீங்கன்னா கண்ணாடி நிறைய உடஞ்சிருக்கும் நிறைய டேமேஜ் இருக்கும் சோ நம்ம வெறுங்காலரோட இருக்கும் அதே நம்மளுக்கு பெரிய பாதிப்புகள் கொடுக்கும் நீங்க வீட்டுல பெரிய ஆளா இருந்தா நீங்க குழந்தைகள் மத்தவங்களுக்கு வந்து நீங்க தான் ஒரு தெம்பு கொடுத்து பேசணும் அப்ப நீங்க தெரிஞ்சு நீங்க மத்தவங்களுக்கு தெம்பு கொடுங்க நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த நிலத்துக்களை வந்து ஒரு பேசிக்காவது நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் சோ அதை நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருந்தா மட்டும்தான் நீங்க உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு புரிதல் எடுத்து ஏற்படுத்தும் நீங்க தெரிஞ்சுன்னா கண்டிப்பா உங்க ஆபீஸ்ல ஐம்பது பேர் இருந்தாலும் உங்க மூலியமா அவங்க ஐம்பது பேருமே சேவ் பண்ண அவங்க வந்து தப்பிக்கலாம் அந்த நிலத்துக்கு அந்த மாதிரி சோ நம்ம இது ஒரு பேசிக் ஐடியா நிலநடுக்கங்களை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது சோ நிலநடுக்கத்திற்கு பிறகு நம்ம இதுதான் நம்ம செய்ய முடியும் யாருக்காவது அடிபட்டு இருந்தால் நம்ம அவங்களுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம எந்த பாதிப்பு இல்லையோ அவங்களுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம் சோ நிலநடுக்கங்களை பொறுத்த வரைக்கும் முன்னாடியும் பின்னாடியும் இந்த விஷயங்கள்ல செய்ய முடியும் அதுக்கு மேல நம்மளால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது மேக்ஸிமம் ஒரு ஐம்பது அறுபது செகண்ட் வரைக்குமே இப்ப ஜப்பான் இந்த பகுதியெல்லாம் ரெண்டு மினிட் வரைக்குமே பில்டிங் எல்லாம் தாங்குது இப்ப அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு நம்ம பகுதியில எந்த அளவுக்கு நம்ம அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எந்த அளவுக்கு ஃபாலோ பண்றோம் தெரியல இப்ப சேலம் பகுதியில பு புதுசா ஹைவே பிரிட்ஜஸ் எல்லாம் போட்டாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த பிரிட்ஜுக்கு கீழே பிள்ளைக்கு நடுவுல ரப்பர் ஷீட் கொடுத்து அந்த வைப்ரேஷன் இதுக்காக பிரிட்ஜ்ல போட்டிருக்காங்க இப்ப எல்லா அடுக்கு அடுக்குமுறை குடியிருப்புகள் எல்லாம் எந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்கன்னு பெரிய நகரங்கள்ல பெரிய பெருசா தெரியல சோ இந்த மாதிரிதான் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அது தடுக்கிறதுக்காக பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலா கீழே வைப்ரேட் பண்ற மாதிரி இது பண்ணிடுவாங்க சோ இது வந்து மினிமைஸ் பண்ணிடும் அந்த வைப்ரேஷனை சோ பில்டிங் வந்து டேமேஜ் ஆகாம இருக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஐசோலேட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இந்த இடம் தான் பாத்தீங்கன்னா பெரிய திக் ரப்பர் மெட்டல் இருக்கும் சோ நெல்லடுக்கணும் அடிப்பகுதி ஆடும் இந்த பில்டிங் வந்து அப்படியே பேலன்ஸ் ஆகி நிக்கும் இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஷியர் வால் ஷியர் சொன்னா அந்த மாதிரி ஷியர் வால் இந்த மாதிரி கொடுப்பாங்க ரொம்ப பெருசா இந்த மாதிரி ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் விட்டு ஷியர் வால் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுங்க பெரிய பெரிய ஏரியா எல்லாம் சோ இது வந்து கொஞ்சம் அந்த அந்த பில்டிங் உடனே இருக்கிறதுக்கு வந்து இது வந்து ஷியர் வால் வந்து ரொம்ப உதவியா இருக்கு இந்த ஷியர் வால் பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ்ல சோ இந்த மாதிரி ஏற்பாடு பண்ண சிவில் இன்ஜினியர்களுக்கு இது பக்கவா நல்லா அதை பத்தி தெரியும் சோ அதுக்கப்புறம் இந்த கிரே கிராஸ் பிராசிங் இது நிறைய உலகம் ஃபுல்லா எல்லா பில்டிங் பார்த்துருப்பீங்க சோ கீழேயும் அந்த ஐசோலேஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பில்டிங்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மெட்டல் எல்லா சைட்லயும் கொடுத்துருப்பாங்க இது நிறைய டிஃபரெண்ட் வேஸ்ல கொடுப்பாங்க பில்டிங் அந்த கிளாப்ஸ் ஆகாம இருக்கு அந்த தாக்கு பிடிக்கிறதுக்காக இந்த கிராஸ் பிரேசிங் கொடுப்பாங்க இது ஒன்று அப்புறம் சில பகுதியில பாத்தீங்கன்னா இந்த பிஸ்டன்ஸ் வச்சு மேனேஜ் பண்றாங்க உள்ள நல்ல லிக்விட் இருக்கும் இந்த அதிர்வுகளை வந்து இந்த பிஸ்டன்ஸ் இழுத்துக்கும் அந்த பாதிப்பு வந்து உள்ள இழுத்துக்கும் பில்டிங் பெருசா உன்ன ஜப்பான் இந்த மாதிரி பகுதிகள்லாம் இந்த இந்த டேம்பர் மெத்தட் வந்து நிறைய யூஸ் பண்றாங்க இந்த பிஸ்டன்ஸ் வச்சிருக்காங்க இன்னும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஜஸ்ட் ஒரு சில இது இந்த மாதிரி பில்டிங்கே கட்டுறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்காத நான் ரெண்டு மூணு நம்ம வச்சிருக்கேன் ஸோ ஓரளவுக்கு இது எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த சொன்ன இல்லையா இந்த பாருங்க சாதாரண ஒரு பாறையில அந்த ஷியர் பாருங்க எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு இதுதான் ஷியர் ஒரு பாறைகள் பத்தி தெரிஞ்சா இந்த தீ பாறைகள்னு சொல்றோம் அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு மாதிரி பாறைகளா அந்த மாறும் போது அடியில் இருக்கிற ஹீட் இந்த வெப்பத்தினால பாத்தீங்கன்னா இந்த பாறைகளே இந்த அளவுக்கு மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது இதுதான் ஷியர் சோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது கண்டிப்பா கீழே பிளவுகள் நிறைய இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ நம்ம நம்ம பகுதியில் இருக்க எப்பயும் நம்ம சேஃபான பகுதின்னு இருந்த ஒரு காலம் எல்லாம் மாறிடுச்சு இப்ப எப்ப வேணாலும் இப்ப இருக்கிற டெவலப்மெண்ட் இந்த மாதிரி பெரிய நகரமாக்கல் நிறைய நம்ம பண்ற விஷயங்கள்னாலையுமே சாதாரண நிலநடுக்கங்கள் கூட பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் சோ இதை பத்தி நம்ம சில புரிதல்
coisas.coisgov.in அந்த வெப்சைட்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்தியா சுத்தி கடல் மட்டத்துல எங்கெங்க இந்த சென்சார்ஸ் வச்சிருக்காங்க இது எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அதுல ஓஷன் அப்சர்வேஷன் நெட்ஒர்க்ஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் அதுல சுனாமி பத்தி அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் போயிடும் பத்தி எல்லாமே நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் அனைவரும் கேட்ட நண்பர்களுக்கு நன்றி ஒரு சில விஷயங்கள் தான் இந்த ஷார்ட் டைம்ல சொல்ல முடியும் ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே நம்ம பேசுறதுன்னா அது தனித்தனியா நம்மளுக்கு டைம் வேணும் ஸோ மேபி ஃபியூச்சர்ல டைம் கிடைச்சா நம்ம அதை பிளே டெக்னாலஜி பத்தி ஒவ்வொரு இதா தனித்தனியா நம்ம பேசுவோம் இங்க வந்திருந்த அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ நன்றி மிக்க நன்றி அண்ணா மிக அருமையான தெளிவான ஒரு உரை ஒன்றரை மணி நேரம் எப்படி போச்சுன்னே தெரியல நிலநடுக்கம் எப்படி இருக்கு சம காலத்துல எங்கெங்கெல்லாம் நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டுல எப்படி எப்படிலாம் வாய்ப்பு இருக்கு இனி இனிமேல் நிலநடுக்கம் வந்தா எப்படி நம்ம தற்காத்துக்கலாங்கிற ரொம்ப தெளிவா விரிவா விளக்குனீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ணா